வடக்கு கபிரல் நிகழ்ச்சி ஊடாக நினைந்திருக்கிறோம் கபிரலினுடைய காலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கையை தொடர்ந்து இன்றைய நாள் ஒரு சிறப்பான நாளாக அமைந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோருக்கும் பொதுவான இறைவனை நாங்கள் பிரார்த்தித்துக் கொள்ளலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் எட்டாம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை ஆகவே இன்றைய நாளில் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டங்கள் இதர சுபகாரியங்களில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து அன்பான வாழ்த்துக்களை வணக்கம் கபிரல் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சொல்லிக்கொள்ளலாம் இன்றைய தினம் பேசிக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்களுக்கு முன்னாடி ரக்ஷனாவை நாங்கள் வந்து நிகழ்ச்சிக்குள்ள வரவேற்றுக் கொள்ளலாம் வணக்கம் ரக்ஷனா எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கிறேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் எப்படி உங்க ஊர் பக்கம் வெள்ளம் எல்லாம் எங்களோட ஊர் பக்கம் வெள்ளம் குறைவு ஆனால் நல்லூர் நம்ம இடத்துல வந்து சரியான வெள்ளமாக தான் இருக்குது அதோட நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு நாங்கள் இன்றைக்கும் திருமண நாள் பிறந்த நாள் மற்றும் இதில் பல சுபகாரியங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் நாங்களும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு மேலும் இன்றைய நாள் எல்லோருக்கும் அது மிகவும் இனிமையானதும் சந்தோஷமானதும் சுபீட்சகரமானதுமான ஒரு நாளாக இருக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக நிகழ்ச்சியில் சிந்திக்க சிலனிடம் பகுதி வருகிறது இல்லையா சிந்திக்க சிலனிடம் பகுதியை தொடர்ந்து இணைந்திருக்கலாம் வணக்கம் கேபிட்டல் நிகழ்ச்சி வாயிலாக வாழ்வதில் நான் என் தந்தைக்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் ஆனால் முறையாக வாழ்வதில் நான் என் ஆசிரியருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் வாழ்வதில் நான் என் தந்தைக்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் ஆனால் முறையாக வாழ்வதில் நான் என் ஆசிரியருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அற்புதமான ஒரு சிந்திக்க சில நிமிட பகுதியை தொடர்ந்து இணைந்திருக்கிறோம் அதாவது வந்து பேசப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் அதாவது மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் இந்த தெய்வங்களை வகைப்படுத்துகிற பொழுது மாதாவை நாங்கள் முன்னிலைப்படுத்துவோம் அதற்கு பிறகு பிதா அதன் பிறகு குருவை நாங்கள் முன்னிலைப்படுத்துகிறோம் காரணம் என்னன்னு சொல்லினால் எங்களுக்கு வந்து உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் மாதா பிதா அதனாலே அவர்களை முன்னுரிமைப்படுத்துகிறோம் அடுத்து வந்து நாங்கள் ஆசிரியர்களை வகைப்படுத்துகிறோம் காரணம் என்னவென்று சொல்லி பார்க்கிற பொழுது இந்த சமூகத்திலே நாங்கள் சிறப்பாக வாழ வேண்டுமாக இருந்தால் நல்ல புத்தியை புகட்டக்கூடிய நல்ல படிப்பினை தரக்கூடியவர்கள் நல்ல கல்வியினை வழங்கக்கூடியவர்கள் ஆசிரியர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களை நாங்கள் முதற் கடவுள் என்கின்ற வகைப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருகிறோம் அந்த வகையிலே பார்க்கிற பொழுது நாங்கள் இந்த உலகத்திற்கு வாழ்றதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் யாருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிற பொழுது எங்களுடைய பிதாவிற்கு காரணம் நல்ல உடைகளை வாங்கி தந்திருக்கிறார் வீடுகளை அதாவது வீடு கட்டி தந்திருக்கிறார் அதே நேரத்தில் நல்ல உணவுகளை உண்பதற்காக தந்திருக்கிறார் அது மாத்திரமில்லாமல் பல்வேறுபட்ட வசதிகளை மேற்கொள்வதற்காக அல்லது பல்வேறுபட்ட வசதிகளை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் ஆகையினாலே அவரை நாங்கள் கடமை அவருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த உலகத்திலே நாங்கள் வாழ்வதற்கு அதே போல இந்த சமூகத்திலே நாங்கள் நல்ல பிரிஜையாக வாழ வேண்டுமாக இருந்தால் கட்டாயமாக அது ஆசிரியருக்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்றதும் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆகவே இந்த ஆசிரியருக்கு நாங்கள் ஏன் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எப்படி கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்ல முடிக்கணும்னு சொன்னால் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் வணக்கங்க பிறகு நிகழ்ச்சி முழுவதுமாகவே நாங்கள் பேசிக்கொள்ளலாம் சின்னதாக ஒரு கதையோடு நான் இந்த சிந்திக்க சில நிமிடத்தை வந்து நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுகிறேன் எப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற பொழுது ஒரு சமூகத்தில் வந்து ஒரு வைத்தியர் ஒருவர் தவறு செய்கிறார் இல்லைன்னு சொல்லினா வைத்தியர் வந்து தவறான ஒரு சிகிச்சையை வழங்குகிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற பொழுது அந்த சமூகத்தில் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் எல்லோருமே பிணமாகி விடுவார்கள் இதுவே ஆசிரியர் ஒருவர் தவறு செய்கிற பொழுது அந்த சமூகத்தில் வந்து நிறைய பிணங்கள் உருவாகும் அப்படின்னு சொன்னால் நடை பிணங்கள் உருவாகும் அறிவற்ற ஒரு சமூகம் உருவாகி இருக்கும் புத்திதியற்ற ஒரு சமூகம் உருவாகி இருக்கும் அங்கே வன்முறைகள் தலை தூக்கி காணப்படும் குற்றங்கள் அதிகளவாக காணப்படும் இப்படியான பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் காணப்படும் ஆகவே வைத்தியரை விட ஆசிரியர்களுக்கு அதிகளவான பொறுப்புகள் இருக்கிறது என்பதை இதன் மூலமாக நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளமாகவே பிணங்கள் உருவாகுவதில் காட்டிலும் நடைப்பணங்கள் உருவாகுவதன் வாயிலாக அதனுடைய ஆபத்தும் அதன் மீதான ஒரு பிரச்சனையும் அதிகளவாக காணப்படும் என்பதற்கு இது நிதர்சன பூர்ணமான ஒரு உண்மையாக இருக்கிறது ஆகவே வைத்தியர்கள் ஆசிரியர்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் யாரையுமே குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது அவரவர்கள் தங்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான பங்குகளை வகித்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக என்னதான் வைத்தியர் இன்ஜினியர் உருவாகுவதற்கும் அதுக்கும் வந்து ஆசிரியர்கள் தான் காரணமாக இருக்கிறார்கள் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆகவே ஆசிரியர்களை நாங்கள் போற்ற வேண்டும் ஆசிரியர்களை எப்பொழுதுமே வணங்க வேண்டும் அவர்கள் ஆசி எங்களுக்கு இருக்கிற பொழுதுதான் நிச்சயமாக இந்த சமூகத்திலையும் சரி இந்த உலகத்திலையும் சரி நாங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களை எப்பொழுதுமே மதிக்க வேண்டும் என்பது இன்றைய சிந்திக்க சில நிமிடம் பகுதியினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரி இன்றைய நாளில் என்னத்தை பற்றி பேச போகிறோம் கட்டு குறிப்பாக பேசி ஆக
இன்றைக்கு நாங்கள் பேசியிருக்கிற தலைப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது துப்புரவு பற்றி தான் இன்றைக்கி பேசியே ஆக வேணும் துப்புரவுன்றது நாங்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு அடிப்படையான ஒன்றாகத்தான் இந்த துப்புரவு அதாவது தூய்மை என்று சொல்லுவாங்க ஸோ தூய்மையை வந்து எல்லாருமே கடைபிடிக்க வேணும் அது எங்கட நாங்கள் எங்கட சுயசுத்தமாக இருக்கட்டும் சுற்றாடலை தூய்மையாக வைத்திருக்க வைத்திருப்பதாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பது நிதர்சனமான ஒரு உண்மையாகத்தான் இருக்கிறது அந்த வகையில் தூய்மை என்றால் என்ன என்று நாங்கள் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருட்களாக இருக்கட்டும் அதாவது கழிவு பொருட்களாக இருக்கட்டும் முறையான முறையில் சரியான முறையில் வந்து அதை அகற்ற வேண்டும் இதைத்தான் தூய்மை என்று சொல்லி வரவிலக்கணப்படுத்தி இருக்கிறாங்க தூய்மை என்றது நான் ஆரம்பத்திலே கூறியது போல சுய அதாவது சுயசுத்தமும் அதில் வரும் சுற்றாடலே சுத்தமாக வைத்திருப்பதும் வரும் முதலாவது நாங்கள் எங்களை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் இங்கே சொல்லியே ஆக வேணும் அதாவது சில பேர் வந்து குளிக்கிறதுக்கு பஞ்சு படுவாங்க ஆனால் நிச்சயமாக நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ரெண்டு தடவை வந்து குளிக்க வேணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முகத்தை மட்டும் அப்படியே வாஷ் பண்ணிட்டு வர்ற பழக்கம் எல்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு ஆனால் ரெண்டு நாள் கிழமையில வந்து கிழமையில நாட்டில் வந்து ஒரு நாளில் ரெண்டு நாள் வந்து நாங்கள் எங்களை உடலை வந்து சுத்தமாக வைத்திருக்கிறத ஒரு மட்டும் இல்லாமல் கிழமையில இரண்டு தடவை என்றாலும் எங்களோட தலையை நாங்கள் கழுவ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது நாங்கள் எந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தாலும் முதலாவது கை கழுவ வேணும் என்றதும் அடுத்த ஒரு பழக்கமாக நாங்கள் சொல்ல வேணும் எங்கே போயிட்டு வந்தால் அலுவலகத்திலிருந்து <laughs> 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 எங்க போ போகும் போதும் வரும்போதும் யாரையும் எந்த பொருள் என்னாலும் தொட்ட பிறகு நாங்கள் நிச்சயமாக எங்களோட கைகளை நாங்கள் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கைகளுடைய நகங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாரும் வந்து நகங்கள் கூடுதலாக பெண்கள்லாம் இந்த நகங்கள் வளர்க்குறதுல ஆர்வம் கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் பொதுவான கருத்து வந்து நகங்களை நாங்கள் வெட்டி தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது தான் ஆனால் அழகுக்காக வளர்க்கப்படும் இந்த நகங்களை வந்து நாங்கள் மிகவும் சுத்தமாக வச்சிருக்க வேண்டும் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது இங்கே நாங்கள் கூறியே ஆக வேண்டும் என்ன சொன்னால் நகக்கணுக்கள் நாங்கள் சாப்பிடும் போது எங்களுடைய கைகளை என்னதான் கழுவினாலும் இந்த நகக்கணுக்களில் தேங்கி இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் மூலம் எங்களுடைய உணவு நாங்கள் சாப்பிடும் போது எங்களுடைய வாய்க்குள் எங்களுடைய உடலுக்குள் கிருமிகள் புகுந்து விடக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் காணப்படுவதால் நோய் தொற்றுக்கு உள்ளாக வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாக உருவாகுகிறது ஆகவே முதலாவது நாங்கள் குளிக்க வேண்டும் அதோடு தலைகளை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் கைகளை கழுவுவதோடு எங்கள் நகங்களையும் சுத்தமாக வைத்திருப்பது என்பதை கூறுகிறோம் இல்லையா நிச்சயமாக அதாவது மூன்றாம் ஆண்டு சுகாதார புத்தகத்தில் என்னென்ன விஷயம்லாம் இருக்கும் அதை அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க ஆரம்பத்திலே அந்த சின்னலே வந்து நாங்கள் பெருசு பெருசாக பழந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டு எங்களுடைய லட்சணா சரி இப்போ வந்து நாங்கள் துப்புரவு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லி பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் துப்புரவு என்பது இன்றைய நாளுக்கான ஹெடிங்காக இருக்குது வணக்கம் கம்ப்யூட்டரில் இது மூலமாகத்தான் நாங்கள் பேசிக்கொள்ள போகிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுகிற பொழுது இந்த சொல்லிலேயே நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது நாங்கள் சொல்லுகிற பொழுது துப்புரவு அப்படின்னு வந்து சொல்லுகிறோம் ஆனால் உண்மையாக இது வந்து எழுதுகிற பொழுது துப்புரவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுவே துப்புரவு துப்புரவு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லுகிற பொழுது சில வேலைகளில் கேட்கிற பொழுது துப்புரவு அப்படின்ற மாதிரியாக போயிடும் ஆக தமிழில் இருக்கக்கூடிய சில பல சிக்கல்கள் இடர்பாடுகள் இப்படியாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது எழுத்து மொழி வேறொன்றாகவும் பேச்சு மொழி வேறொன்றாகவும் இருக்கிறது ஆகவே எது எப்படியாக இருந்தாலும் இந்த ஊடகம் அப்படின்றது வந்து இரண்டு பேர் பேசிக்கொள்ளுகிற பொழுது அல்ல இரண்டு பேர் தங்களுக்கிடையே இருக்கக்கூடிய இந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக இருக்கிறது ஆகவே துப்புரவு அப்படின்னு வந்து நாங்கள் பேசிக்கொள்வோம் இருந்தாலும் எழுதுகிற பொழுது துப்புரவு அப்படின்னு வந்து எழுதி கொள்வார்கள் சரி இந்த சொல்லுக்குள்ளே எவ்வளவு பெரிய சிக்கல் இருக்கு இது எப்படி நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்வது இது எப்படி நாங்கள் பராமரித்துக் கொள்வது எப்படி நாங்கள் துப்புரவாக இந்த இடங்களை வைத்துக் கொள்வது எங்களை நாங்களே எப்படி தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வது எங்களுடைய சுற்றாடலை எப்படி தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வது அப்படின்னு வந்து நாங்கள் பார்க்கிற பொழுது அது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியாக மாறுகிறது மிகப்பெரிய ஒரு அளவிலான என்ன சொல்றது செயற்திட்டம் மாறிக்கொள்ளும் மரங்கள் செடி கொடிகள் முளைக்கும் ஆடுகள் மாடுகள் போய் வரக்கூடிய மாதிரியா இருக்கும் அதுல என்னவனாலும் வந்து கொள்ளலாம் ஆனா இந்த காணியை நாங்க துப்புரவாக்கி வச்சிருக்கிறோம் அதில் வந்து நாங்கள் மரத்தை வச்சோம்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு தென்னை மரத்தை வச்சோம்னு சொன்னால் தென்னை மரத்துக்கு தண்ணி ஊற்றணும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய புல்லுகளை பிடுங்கணும் இப்படியான நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதுவே நாங்கள் அதே போல் தான் எங்களுடைய மனதையும் வந்து நாங்கள் தூய்மையாக எப்பொழுதுமே வைச்சிருக்கிற வந்து சரியான கஷ்டமான விஷயம் இதே அழுக்கான வளமாக நாங்கள் வச்சிருக்கோம்னு சொன்னால் அதை பற்றி அக்கறைப்படவே தேவையில்லை ஆனால் நாங்கள் எப்
ஏதாவது ஒரு பிரயோசனப்படக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் செய்து கொண்டிருப்பதன் மூலமாகத்தான் எங்களுடைய காணிகளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது எங்களுடைய மனமாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து சீராகவும் சிறப்பாகவும் ஆரோக்கியமானதாகவும் வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்றது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த துப்பரவு அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிற பொழுது சரி அகத்துப்பரவு அல்லது அகச்சுத்தம் புறச்சுத்தம் சொல்லி ரெண்டு விதமான சுத்தம் இருக்கிறது அது வந்து எங்களை நாங்களே வெளிப்படையாக எப்படி நாங்கள் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்கிறோம் அல்லது சுத்தப்படுத்திக் கொள்கிறோம் என்பது ஒரு விதம் இன்னொன்று எங்களுடைய மன தூய்மை மனதை எவ்வளவு தூரத்துக்கு துப்புரவாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது பற்றியும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக இது பற்றி தான் இன்றைய நாளில் பேசிக்கொள்ளப் போகிறோம் இந்த துப்பரவு அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிற பொழுது நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் பாடசால காலகட்டங்களில் எல்லாம் என்னென்னு சொன்னால் அதாவது வந்து நாங்கள் சில விஷயங்களுக்கு மட்டும் பேக் அடிப்போம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த கூட்டு முறை வருகிற பொழுது சில வேலைகளில் கூட்டு முறை வருது இன்றைக்கி நீ ஏழு மணிக்கு ஸ்கூலில் நின்றே ஆகணும் கூட்டணும் அங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாவற்றையும் கொண்டு போய் எங்கேயாவது கொண்டு போய் கூட்டணும் இப்படியான விஷயங்கள் வருகிற பொழுது அன்றைக்கி வந்து எங்களுக்கு காய்ச்சல் வரும் சில வேலைகளில் மழை வரலாம் எங்களை வீட்டு பக்கம் இல்லைன்னு சொன்னால் பஸ்ஸில் வேலைகளில் பிந்தி வரலாம் சைக்கிளில் வருகிற பொழுது பஞ்சர் ஆகி கொள்ளலாம் அல்லது செயின் கலந்து விடலாம் இப்படியான நிறைய சாட்டு போட்டுகள்லாம் சொல்லி கொண்டிருப்போம் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அங்கே போனோம்னு சொன்னால் கட்டாயம் நாங்கள் என்ன செய்யணும் கூட்டவணும் இப்படியான சில விஷயங்கள் செய்ய வேணும்ன்றதுக்காகவே நாங்கள் இப்படியாக பைக் அடிக்கிறது வளம் இதுவே நாங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை கட்டாயம் துப்புரவாக்கி ஆகணும் நாங்கள் துப்புரவாக்கணும்னு சொன்னால் அந்த வீடு அப்படியே தான் இருக்கும் அதனால் காலத்தினுடைய கட்டாயம் இல்லைன்னு சொன்னால் கட்டாயம் நாங்கள் தான் துப்புரவாக்கணும் என்ற ஒரு காரணத்துக்காகவே நாங்கள் துப்புரவாக்கி கொள்வோம் ஆக இப்படி எங்களுடைய வீட்டை எவ்வளவு தூரத்துக்கு நாங்கள் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வதற்கு பிரயத்தனப்படுகிறோமோ அதே போல பொது இடங்களாக இருந்தாலும் சரி பாடசாலைகளாக இருந்தாலும் சரி ஆலயங்களாக இருந்தாலும் சரி பணிபுரியக்கூடிய வேலைத்தளங்களாக இருக்க இருந்தாலும் சரி அல்லது கல்வி கற்கக்கூடிய பல பல்கலைக்கழகங்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லா விஷயங்களையும் நாங்கள் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது எங்களுக்கும் பொருத்தமானதாக இருக்கும் அல்லது எங்களுக்கும் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் எங்களை சூழ உள்ளவர்களுக்கும் அது மிக ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கொண்டு எப்பவுமே வந்து நாங்கள் மனதை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுகிறோம் மனதை துப்புரவாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுகிறோம் அதற்கு இன்னொரு மார்க்கம் எதுன்னு சொன்னா இந்த ஆத்மீகம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஆன்மீகம் இந்த அறிவியலை மிஞ்சியதாக ஆன்மீகம் இப்பொழுதுமே பேசப்படுகிறது நாங்கள் எல்லாம் சொல்லுகிறோம் என்னடா கடவுள் கடவுளை தாண்டி இந்த விஞ்ஞானம் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னாலும் கூட அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த மெய்ப்பொருள் அப்படின்றது வந்து கட்டாயமாக இந்த ஆன்மீகமாக தந்தியது கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆன்மீகத்தை தாண்டி எப்பொழுதுமே அறிவியல் விஞ்சிவிட முடியாது என்பதற்கு நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கிறது அதை பற்றி நாங்கள் வேறொரு வணக்கங்க பிற நிகழ்ச்சியில் பேசிக்கொள்ளலாம் இப்போ இறைவணக்கம் பகுதியினுடைய சைவ சிந்தனை வருகிறது அதனை தொடர்ந்து மீண்டும் இணைந்து கொள்ளலாம் வணக்கம் கபிரலோடு ஆழ்கதியதெல்லாம் அரண் நாமுமே சூழ்க வையகமும் துயர் தீர்க்கவே கவிட்டல் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் சைவ சிந்தனையின் வாயிலாக இன்றைய தினம் பிள்ளையார் கதையினுடைய எட்டாவது நாளிலே விநாயக பெருமானுடைய சிறப்புகளை எடுத்து எம்பக்கூடிய பிள்ளையார் கதை தொடர்பிலே சிந்திப்பதிலே உவகை இருக்கிறோம் பட்டினத்தடிகள் வேண்டிக் கொண்டது போல எங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய இறுதி கணத்திலும் மெய் பொய்யாகின்ற பொழுதும் இறைவனுடைய நாமத்தையே சொல்லி கை இறைவனுடைய கடல்களையே பெற்றுவது போன்று குவிந்திருக்கின்ற நிலையிலே எங்களுக்கு மரணம் வருகின்ற பொழுது நாங்கள் அந்த மரணத்தினுடைய பிடியிலிருந்தும் விடுபட்டு இறைவனுடைய கடல்களை அடைந்து விட முடியும் என்பதனாலே சிவாய நம என்று சொல்ல என்னுடைய நாவை கற்பித்து அருள்வாய் என்று இறைவனிடத்திலே வேண்டுகிறார் எப்பொழுதுமே குழந்தை பருவத்திலே இருந்து நல்ல சமய ஒழுகலாறுகளை கடைப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கை என்பது மலர்வானதாக வருகிறது குழந்தை பருவத்திலே இருந்து நாங்கள் சமய நெறிமுறைகளை கடைப்பிடிக்கின்ற பொழுதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அது பயனுடையதாகவும் இருக்கிறது நாங்கள் அந்த பருவத்தை கடந்து இளைஞர்களாக வருகின்ற பொழுது இளைஞர் பருவத்தை கடந்து நாங்கள் இல்லற வாழ்க்கைக்குள்ளே இறங்குகின்ற பொழுது இல்லற வாழ்க்கைக்குள்ளே எங்களுடைய பிள்ளைகளை வளர்க்கின்ற பொழுது பேரப்பிள்ளைகளோடு வாழ்கின்ற பொழுது என்று ஒவ்வொரு படிநிலைகளிலுமே நாங்கள் சமய ஒழுகலாறுகளை பின்பற்றுவோமாக இருந்தால் எங்களுடைய வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிக்குரியது மலர்ச்சிக்குரியதாக எனவே இந்த வண்ணம் வாழ வேண்டும் என்பதை அம்பிகை தான் ஒரு சிறுமியாக வந்து பிறந்ததிலே இருந்து எடுத்து காட்டுகிறாள் தன்னுடைய பெற்றோர்களுடைய சொல்லுக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் சிவபெருமானையே கணவனாக அடைவேன் என்று சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு இருந்திருக்கக்கூடிய மன உறுதி பாருங்கள் வீட்டுக்கு புறத்தே ஒரு பொய்கைக்கரையிலே தவச்சாலை அமைத்து ஒரு சின்ன குழந்தையை தவம் இயற்றுகிறது சிவபெருமான் சாதாரணமான ஆள் இல்லை லேசுப்பட்ட ஆள் இல்லை பாருங்கள் சிவனை வணங்குவர்களுக்கு சோதனைகள் அதிகம் என்பார்கள் அதிலே உ
தங்களுக்கே சாப்பாடு இல்லை என்று ஒரு கணவனும் மனைவியும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பசியினுடைய கொடுமை தாங்க முடியாமல் பசி வாட்ட அப்படியே நித்திரையாகி போய்விட்டார்கள் அந்த தம்பதிகளிடத்திலே போய் மலையிலே நினைந்து ஒரு சிவனடியார் விடத்திலே மலைக்கு நினைந்து கொண்டு போய் அந்த குடிசையினுடைய கதவை தட்டி கேட்கிறார் எனக்கு பசிக்கிறது ஏதாவது சாப்பாடு தாருங்கள் என்று சிவனடியார் விடத்திலே போய் கேட்கிறார் சாதாரணமான ஆளில்லை சிவருமான் சோதிப்பதிலே வல்லவர் இப்படி இளைஞான்குடி மாறனாயிரை சோதித்தார் இன்னும் பல பேரை பல இடங்களிலே சோதித்திருக்கிறார் திருநாவுக்கரசருக்கு என்ன செய்தார் என்றால் அவர் வயது முதிர்ந்தவராக இருக்கின்ற பொழுது இளமை பருவத்தில் சோதித்திருந்தாலும் பரவாயில்லை வயது முதிர்ந்தவராக இருக்கின்ற பொழுது அந்த திருநாவுக்கரசரை சோதிக்கிறார் அவர் உளவாரையாலே புல்லு செதுக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது திருநாவுக்கரசருக்கு அந்த புற்களை செதுக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அந்த கல்லோடு மாணிக்க கற்களையும் சேர்த்து தூவி விடுகிறார் இந்தால் ஆசையிலே அந்த மாணிக்க கற்களை எடுத்து என்ன செய்கிறது என்று பார்க்கலாம் என்று மாணிக்க கற்களையும் அந்த கல்லோடு சேர்த்து தூவி விடுகிறார் சிவருமா சோதிப்பதிலே அந்த ஆளுக்கு நிகர் வேறு யாரும் இப்படி சோதித்த சிவருமான் விடவில்லை தன்னுடைய மனைவியாகிய உமையம்பிகையும் சோதிக்கிறார் ஒரு சிறு குழந்தை வடிவமாகி தவச்சாலையிலே தவம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற உமையம்மையாகிய சிறுமி தான் சிவருமானையே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த சிறுமியை சோதிப்பதற்காக ஒரு கிழ அந்தனர் வடிவம் எடுத்து அந்தனர் வடிவத்திலே வருகிறார் வந்து அந்த தவச்சாலையை நெருங்கினவர் அந்த சிறுமியை பார்த்து கேட்கிறார் நீ என்பர தவம் இங்கு இயற்றுவது என்று கேட்கிறார் இதற்காக நீ இந்த பொய்கையிலே தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று அந்த உமையம்பியை ஆகிய சிறுமியை பார்த்து அந்தனர் வடிவத்திலே வந்து சிவபெருமான் கேட்கிறார் நீ என்பர தவம் இங்கு இயற்றுவதென்றலும் அந்த சிறுமி சொல்கிறாள் கொன்றைவார் சடையனை கூடகன்று உரைத்தலும் நான் கொன்றை மாளிகை அணிந்திருக்கின்ற சிவபெருமானை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக தவம் செய்கிறேன் என்று அஞ்சாமல் பதில் அளிக்கிறாள் சிறுமி கொன்றைவார் சடையனை கூற என்று உரைத்தலும் நன்றென சிரித்து நான் மறையோனும் அந்த சிவபெருமான் சிரித்து போட்டு சொன்னாராம் அந்தனர் வடிவத்திலே வந்து நிற்கிறார் ஒரு முதிய அந்தனராக வந்து நிற்கின்ற சிவபெருமான் சிரித்து போட்டு சொல்கிறார் நன்றென சிரித்து நான் மறையோனும் மாட்டினில் ஏறி மான் மழு தரித்து காட்டினின் சுடலையில் கணத்துடன் நாடி பாம்பும் எலும்பும் பகுரலை மாலையும் சாம்பரும் அணிந்த இப்படிப்பட்ட சிவபெருமானையா நீ திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறாய் அவன் யார் என்று கேட்டால் காட்டிலே மண்டை ஓட்டை ஏந்தி கோவணத்தோடு ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற அந்த சிவபெருமானையா நீ திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறாய் என்று அந்த சிறுமியினுடைய தவத்தை பரிகசித்துக் கொள்கிறார் அந்த அந்தனர் என்கிற நிலையிலே தொடர்ந்து வந்த செய்திகளை நாளைய தினம் சிந்திக்கலாம் என்று கூறி என்று என்னால் உங்கள் அனைவருக்கும் நல்ல வண்ணம் அமைய எல்லாம் வெல்ல பரம்பொருளை பிரார்த்தித்து நிறைவு செய்கிறோம் மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்கு உலகம் எல்லாம் வணக்கம்பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு குடும்ப வாழ்க்கையை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் குடும்ப வாழ்க்கையிலே இருக்கிற எல்லோருடைய நாவலும் இருக்கக்கூடியது மிகவும் ஒரு மோசமான காரியம் குடும்ப பிளவுக்கு அது எங்களை தள்ளிவிடுகிறது குடும்பத்தை மிகவும் மோசமான ஒரு பின்தங்கிய நிலையிலே எங்களை தள்ளிவிடுகிறது ஆகவே இன்றைக்கி நாம் எங்களை அறியாமலே எங்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளாமலே நாங்கள் ஏன் இதை பண்ணுறோம் ஏன் இதை செய்கிறோம் என்று தெரியாமலே நாங்கள் அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அடிக்கடி பேசுகிற பெரிய ஒரு ஆயுதம் பொய் இன்றைக்கி இந்த பொய் என்கிற ஆயுதம் எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் இந்த ஆயுதம் வந்து மிகவும் மோசமான ஒரு ஆயுதம் 
அங்கே லேவியராகம் பத்தொம்பது பதினொன்று பன்னிரெண்டில் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அங்கே சொல்லப்படுது அங்கே கணவன் மனைவி நீங்கள் யாராக இருக்கட்டும் நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய் பேசாதிருங்கள் வஞ்சனையான காரியங்களை செய்யாதிருங்கள் பொய் என்கிறது பிசாசனுடைய பெரிய ஆயுதம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மனிதனுடைய வாயில் அவன் கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடிய இலகுவான ஒரு ஆயுதம் என்று சொன்னால் பொய் தான் இந்த பொய்யின் நிமித்தமாக என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் பார்க்கணும் இந்த பொய்க்கு மேலே பொய் பொய்க்கு மேலே பொய் சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாருங்க நம்ம பிழைத்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு பொய் வளர்ந்து கொண்டு போகிறது அங்கே யோவான் எட்டு நாற்பத்தி நாலு சொல்லப்படுகிறது பிசாசானவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாக இருக்கிறான் இப்போ பிசாசான எப்படி பார்க்குறோம் ஐடியா பொய் பண்ணுறதுல அவன் பார்க்க பெரிய ஒரு ஆளாக இருக்கிறான் இந்த பெரிய ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் எல்லா மனிதர்களுடைய வாயிலும் பொய்யை வைத்துறான் விசேஷமாக கணவன் மனைவிக்குள்ளே இந்த பொய்யை வைத்து அந்த கணவன் மனைவியுடைய நட்பை உடைக்கிறதற்கு இந்த பொய்யை வச்சே அந்த குடும்பத்தை பிரிக்கிறான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பொய் எந்த அளவுக்கு கணவனோ இல்லை மனைவியோ பேசுகிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு குடும்பத்தில் பிரிவினவர் அதுக்குள்ள சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறான் இது நீங்கள் ஆதாம் ஏவாளுடைய வாழ்க்கையில் கூட இந்த சம்பவம் நடந்தது ஒருவருக்கு ஒருவர் அவங்க பொய் பேசுகிறாங்க குற்றம் சாட்டுறாங்க ஆக இப்போ தங்கள் பிள்ளையை ஒத்துக்கொள்ளாமல் பொய்ய ஆயுதமாக பயன்படுத்துகிறாங்க இன்றைக்கு அநேகருடைய குடும்பத்தின் வாழ்க்கையில் பிரியமானவர்களே நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் உத்தமர்களாக இருப்பது கடவுளுக்கு பிரியும் ஒருவருக்கு ஒரு உண்மையா இருப்பது கடவுளுக்கு பெரியும் ஆகவே நாங்க ஒருவருக்கு ஒருவர் நீங்க பொய் பேசாமல் உண்மையே பேசி உத்தமர்களாய் வாழ்வதற்கு உங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்னன்னு சொன்னால் தேவன் பொய் உரைக்கிற தேவன் அல்ல பொய்யை கொண்டு வருகிறவன் பிசாசானுவன் இந்த பிசாசனுடைய பொய்கை வைத்து நாங்கள் தேவனுடைய கிருபையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏனென்று சொன்னால் தேவனுடைய கிருபையை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவன் ஒரு நாளும் பொய் உரைக்காத தேவன் அவரிடத்திலே பொய் கிடையாது அவர் எப்பொழுதுமே நடக்கிறதையும் உண்மையையும் பேசுகிற தேவன் அவர் பிசாசு எப்படிப்பட்டவன் வஞ்சனை செய்கிறவன் பிறரை ஏமாற்றுகின்றவன் அவதூறு பண்ணுகின்றவன் அதனால இன்னைக்கு ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்க இதுவரைக்கும் நம்ம பொய் பேசி கொண்டிருந்தா நீங்க இப்பொழுதே அந்த பொய்யை விட்டு உண்மையான இயேசுடத்துல திரும்புங்க அப்படி நீங்க திரும்பும் போது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதம் நடக்கும் அருமையான சமாதானம் உண்டாகும் கத்தர் உங்களோடு இருந்து உங்களை நித்தமும் ஆசிர்வதித்து பொய்யிலிருந்து விடுதலையாக்கி உங்களை வழிநடத்துவாராக ஆமே கேபிட்டல் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கம் இன்றைய நாள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பன்னிரெண்டாம் மாதம் எட்டாம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைய நட்சத்திரம் பூரம் ராஜு சிம்மம் இன்றைய சுப நேரம் பத்து நாற்பத்தி ஏழு முதல் பன்னிரெண்டு பதினேழு வரை ராகு காலம் பிற்பகல் மூன்று பதினேழு முதல் நாலு நாற்பத்தி ஏழு வரை நேர்களே இன்றைய நாள் மெய்ப்பொருள் நாயனார் குரு பூசை தினமாகும் இன்றைய பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கும் உரிய பொது பலன்களை நாங்கள் பார்ப்போம் மேடராசி அன்பர்களே இன்றைய நாள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமந்தரும் நாளாக இருக்கின்றது ஆகவே இன்றைய நாளிலே சிக்கல்கள் சிரமங்கள் வேண்டாத சில கர கருமங்களில் பகை வளரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு செய்யத்தகாத வேலைகளை செய்யும்படி ஊக்குவிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் ஆகவே இன்றைய நாளிலே நீங்கள் மிக நிதானமாகவும் நேர்மையாகவும் கண்ணியமாகவும் நடந்து கொள்வது மிக முக்கியமாகும் இன்றைய நாள் உங்களுக்கு அதிகமான செலவுகளுக்கு வாய்ப்பு உண்டு வீணான செலவுகளாக உங்களுடைய கையை விட்டு உங்களுடைய பணம் செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு ஆகவே இதனை மனதில் கொண்டு இன்றைய நாளை நீங்கள் நகர்த்த வேண்டும் உங்களுடைய முயற்சிகள் வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அதனை நீங்கள் வெகு விரைவாக செய்து முடிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பமும் உண்டு வியாபாரத்தில் அதிக வீழ்ச்சி இருக்காது ஓரளவு திருப்திகரமான அளவிலே உங்களுக்கு வியாபாரம் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு ஆகவே இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஒரு சமமான பலனை தரக்கூடிய நாளாகும் 
அதனை முழுமையான நல்ல நாளாக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் வசதியும் உங்களுக்கு உண்டாகும் அதனை மனதில் கொண்டு நீங்கள் செயல்படுத்துவது மிகவும் பொருத்தமானது இடபராசி அன்பர்களே உங்களுக்கு அஷ்டமத்து சனியின் முடிவு காலம் நெருங்கி கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே இனிமேல் வரப்போகின்ற காலங்கள் உங்களுக்கு மிக அதிர்ஷ்டகரமான நாட்களாக இருக்கும் தடைபட்டு போன கருமங்கள் இன்றைய நாளிலே உங்களுக்கு நடக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சில முக்கியமான நபர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உண்டு உதவி ஒத்தாசைகள் நிறைய உண்டு நீங்கள் எடுத்த கருமத்தை இலகுவாக முடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் வசதியும் உள்ள நாளாக இன்றைய நாள் இருக்கின்றது வியாபாரத்தில் அமோக லாபம் காணக்கூடிய நாள் நீங்கள் நிதானமாக நேர்மையாகவும் சிந்தித்து கண்ணியமான முறையிலே உங்களுடைய செயற்பாட்டை நடத்தி செல்லுங்கள் இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான வெற்றி திருநாளாகும் மிதன ராசி அன்பர்களே இன்றைய நாளிலே உங்களுடைய முயற்சிகள் வேலை தேடி அலைவோருக்கு வேலை கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் அவைகள் மிக நெருக்கடியாகவும் அதிக செலவுகளை தரக்கூடியதாகவும் இருக்கும் ஆகவே அப்படியான திட்டங்களில் நீங்கள் உங்கள் கவனத்தை செலுத்தக்கூடாது நேர்மையாகவும் நிதானமாகவும் உங்களுடைய திறமையை அடிப்படையாக வைத்தே உங்களுடைய தொழில் முயற்சியை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படி நீங்கள் மேற்கொள்ளுவீர்களானால் இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நாளாகும் ஆனால் சிரமங்கள் சிக்கல்கள் பகை உணர்வுகள் உங்களுக்கு ஏற் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு விரக்தி நிலைக்கு தள்ளப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு கூடாத செயல்களில் நீங்கள் ஈடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படலாம் ஆனால் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் மிக நேர் நேர்மையாக நிதானமாக சிந்தித்து உங்களுடைய வழியில் நீங்கள் செல்லுங்கள் நிச்சயமாக ஒரு தன்னிறைவு கண்ட நாளாக இன்றைய நாள் இருக்கும் கடகராசி அன்பர்களே இன்றைய நாளிலே உங்களுடைய முயற்சிகள் மிக சிறப்பாக ஈடுறக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு ஆகவே இன்றைய நாளிலே நீங்கள் திட்டமிட்டு செயல்படுங்கள் நல்ல கருமங்களையும் நல்ல செயற்பாட்டை நன்மை தரும் விஷயங்களையும் மற்றவர்கள் நன்மை பயக்கும் விடயங்களிலும் நீங்கள் அதி தீவிர கவனம் எடுக்கக்கூடியவர் ஆகவே உங்களுடைய செயற்பாடு நிச்சயமாக ஒரு முன்னேற்றகரமாக இருக்கும் மற்றவர்களை மகிழ்விக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இன்றைய நாளிலே உங்களுக்கு சாப்பிடக்கூட நேரம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படியான ஒரு வேலைப்பல இருக்கும் ஆனால் நிச்சயமாக அதிலே பெருத்த லாபமும் நிறைவும் மன நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் உங்களுக்கு அமோகமாக உண்டு சிம்மராசி அன்பர்களே உங்களுக்கு இன்றைய நாளிலே மிக சிக்கலான சிரமமான சில கருமங்களிலே நீங்கள் ஈடுபடுவீர்கள் ஆனால் அது அவை உங்களுக்கு சிக்கலாக தோன்றாது நீங்கள் செய்து முடிப்பேன் என்ற ஒரு ஆவேச உணர்வோடு நீங்கள் செயற்படுவீர்கள் நீங்கள் மிகவும் துணிச்சல்காரர் உங்களால் முடியாததென்று ஒன்று இல்லை எல்லாத்தையும் செய்து முடிப்பேன் என்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை அதி தீவிரமாக உங்களுக்கு உண்டு ஆகவே உங்களுடைய கருமம் வெற்றி பெறும் ஆனால் தடைகள் தாண்டி செல்ல வேண்டும் பகைகளை விலக்கி நீங்கள் செல்ல வேண்டும் கூடாத நண்பர்களுடைய செயற்கையை தள்ளி வையுங்கள் கூடாத செயல்களில் ஈடுபடாதீர்கள் நேர்மையாகவும் நிதானமாகவும் நன்மை தரும் கருமங்களில் நீங்கள் மனமும் வந்து செய்வீர்கள் செய்யக்கூடியவர் அதனை செய்து நிறைவேற்றக்கூடிய வாய்ப்பும் வசதியும் இன்றைய நாளிலே உங்களுக்கு உண்டு அதனை மனதில் கொண்டு இன்றைய நாளை நீங்கள் நகர்த்துவது மிகவும் நல்லது கன்னிராசி அன்பர்களே நல்ல செய்தியும் நல்ல லாபமும் கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் உங்களுக்கு அமைந்திருக்கின்றது தடைபட்டு போன பல கருமங்கள் இன்றைய நாளிலே ஒரு நல்ல தீர்க்கமான முடிவுக்கு வரக்கூடிய ஒரு மங்களகரமான நாளாகும் ஆகவே இன்றைய நாள் ஒரு பரிபூர்ண சந்தோஷம் தரும் நன்மை தரும் நாளாக உங்களுக்கு மலர்ந்திருக்கின்றது அதனை மனதிற்கொண்டு நீங்கள் செயற்படுவீர்களானால் நிச்சயமாக இன்றைய நாள் ஒரு பரிபூர்ண வெற்றி திருநாளாக உங்களுக்கு அமையும் துளாராசி அன்பர்களே இன்றைய நாள் மிக மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக உங்களுக்கு அமைந்திருக்கின்றது இன்றைய நாளிலே நீங்கள் செய்யப்போகின்ற எந்த விடயமாக இருந்தாலும் சரி அவை உங்களுக்கு பரிபூர்ண வெற்றியை தரக்கூடியதாக இருக்கும் அதற்கு உங்களுடைய செயற்பாட்டும் உங்களுடைய நேர்மையான வழியும் நன்மை தரும் கருமமாகவும் இருக்க வேண்டும் தொழில் முயற்சியானால் அதிவேகமாகவும் விரைவாகவும் நீங்கள் செய்து அதனை முற்றுப்பெறச் செய்வீர்கள் 
அதற்கு உங்களுக்கு உதவி ஒத்தாசை நண்பர்கள் இருப்பார்கள் பெரியோர்களுடைய ஆசீர்வாதம் உண்டு குடும்பத்தாருடைய அனுசரணை பூரணமாக இருக்கும் ஆகவே ஒரு பிரித்த உந்துதல் உங்களுக்கு இன்றைய நாளிலே உண்டு உதவியும் உண்டு ஆகவே இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான நாளாக விருச்சிய ராசி நண்பர்களே இன்றைய நாள் நல்ல நண்பர்களுடைய கூட்டு இருக்கும் உறவினர்களுடைய ஒத்தாசையும் உதவியும் உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும் அதனை கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய கர்மங்களை ஆற்றக்கூடிய ஒரு சிறப்பான நாளாக இன்றைய நாள் அமைந்திருக்கின்றது உங்களுடைய தொழில் முயற்சி வியாபாரம் கல்வி பதவி உயர்வு இவை போன்ற கருமங்களில் நீங்கள் ஆக்கபூர்வமாக ஈடுபடுவீர்கள் அதன் மூலம் உங்களுக்கு ஒரு மன திருப்தி ஏற்படக்கூடிய செய்தி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆகவே இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஒரு அனுகூலமான நாள் மிக வேகமாகவும் விரைவாகவும் அதிக பண லாபத்தை பெற்று உங்களுடைய எண்ணங்களை ஈடேற்றி நிறைவு காணக்கூடிய ஒரு நாளாக இன்றைய நாள் அமைந்திருக்கின்றது தனுராசி அன்பர்களே ஏழரை சனியின் மத்திய பகுதியிலே நீங்கள் நின்று கொண்டிருக்கின்றீர்கள் வியாழ பகவானுடைய உதவியும் உங்களுக்கு தற்போது இல்லை இருந்தாலும் இன்றைய நாள் உங்களுக்கு மிகுந்த சிக்கல்கள் சிரமங்கள் மன விரக்தி உடல் சோர்வு ஏற்படக்கூடிய நாளாக இருக்கின்றது சோர்ந்து விடாதீர்கள் தன்னம்பிக்கை உள்ள ஒருவர் நீங்கள் நேர்மை நிதானமும் உங்களுடைய சொத்தாக உள்ளது ஆகவே உங்களுடைய நல்ல எண்ணங்களும் நேர்மையான கரும ஆற்றலும் உங்களுக்கு நல்லவையே தரக்கூடியதாக அமையும் ஆகவே எங்களுடைய எண்ணமும் சிந்தனையும் நல்லா இருக்குமானால் எந்த கூடாத நாளும் எங்களுக்கு நல்ல நாளாகவே அமையும் ஆகவே இன்றைய நாளிலே நீங்கள் அழுத்து சலித்து கருமங்களை கைவிட்டு விடாதீர்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்கள் முன்னேறலாம் மகர ராசி அன்பர்களே மிகுந்த திறமை உள்ளவர் நீங்கள் சாதிக்கக்கூடியவர் சாதனையாளர் எதையுமே நீங்கள் துணிந்து நின்று முகம் கொடுத்து செய்யக்கூடிய ஒரு வலுவுள்ள ஒரு தன்னம்பிக்கை உள்ள ஒருவர் இன்றைய நாளிலே நீங்கள் உங்களுடைய கருமங்களை நம்பிக்கையோடும் நிதானத்தோடும் துணிச்சலோடும் செயல்படுத்துங்கள் அவைகள் எத்தனை தடை வந்தாலும் அதனை விலக்கி உங்களுக்கு ஒரு பரிபூர்ண வெற்றியை தரக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் அமைந்திருக்கின்றது சிரமங்கள் சிக்கல்கள் வரலாம் அவைகளை தவிர்த்து அவைகளை தாண்டி நீங்கள் முன்னேறக்கூடிய ஒருவர் நல்ல மனோநிலை உங்களுக்கு உண்டு கருமத்திலே கண்ணாக இருந்து செயற்படுத்துங்கள் அவை மிகுந்த சிறப்பை உங்களுக்கு தரும் கும்பராசி அன்பர்களே இன்றைய நாளிலே உங்களுக்கு பிரயாண மிகுதி இருக்கும் அதிக தூரம் செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் உடலிலே சோர்வு இருக்க செய்யும் ஆனால் அவைகளை உற்சாகப்படுத்தி நீங்கள் உங்களுடைய மன எழுச்சியினால் உங்களுடைய கருமங்களுக்கு நீங்கள் உந்துதல் அழியுங்கள் நிறைந்த உதவிகளும் ஒத்தாசையும் பண வரவுகளும் உங்களுக்கு உண்டாகும் புதிய ஆடை ஆபரண கொள்வனவுகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு குடும்பத்தாருடைய அமோகமான மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் உங்களுக்கு அனுசரணையாக அமையும் உள்ளம் தெளிவாக இருக்கும் நற்சிந்தனைகள் உதயமாகும் ஆகவே இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஒரு பரிபூர்ண சிறப்பான நாளாகும் மீனராசி அன்பர்களே நல்ல கிரக நிலையை நோக்கி நீங்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் எதிர்வரும் மார்களுக்கு பின் உங்களுக்கு ஒரு உச்ச பலனை தரக்கூடிய கிரக அமைப்பு உண்டு ஆகவே இன்றைய நாளிலே நீங்கள் மிகுந்த ஆர்வமுடன் செயலாற்றப் போகிறீர்கள் அதிகமான பண லாபத்தை பெறப்போகிறீர்கள் விடுபட்டு போன சொத்துகள் உங்களை தேடி வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஆகவே இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான நாளாகும் எதையும் எண்ணி துணிந்து நீங்கள் சீர்தூக்கி பார்த்து செயற்படுங்கள் நேர்மையான நிதானமான நல்ல கருமங்களை செயற்படுத்த முனையுங்கள் அவை உங்களுக்கு பரிபூரணமான வெற்றியை தருபவையாக இருக்கும் நேர்களை இன்றைய பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் உரிய பொது பலன்களை பார்த்தோம் உங்களுடைய தனிப்பலனை ஒரு சோதிடரை அணுகி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் நாளை இதே நேரம் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்பவர் சோதிடர் சிவகுரு செல்லச்சாமி நன்றி வணக்கம்
மனிதர்கள் ஒரு பார்வை பகுதியின் ஊடாக இணைந்திருக்கிறோம் இன்றைய நாள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைய நாளிலே பத்திரிகைகள் என்ன விதமான செய்திகளுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கியிருக்கிறது என்பது தொடர்பாக நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்க இருக்கணும் அந்த வகையிலே தினக்குரல் மற்றும் பலம்புரியாக இரண்டு பத்திரிகைகளும் வடமை போல எங்களுடைய கரங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது இது என்னுடைய பிரதானமான செய்திகள் அல்லது இந்த செய்திகளுடைய சாராம்சத்தை நாங்கள் முதலே சொல்லிக்கொண்டு விரிவான செய்திகளுக்குள் நகரலாம் அந்த வகையிலே பார்க்கிற பொழுது வெள்ளத்தாலே ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரையிலே என்கின்ற செய்தி பலம்புரி பத்திரிகையாக இருந்தாலும் சரி தினக்குரல் பத்திரிகையாக இருந்தாலும் சரி இரண்டு பத்திரிகைகளிலையும் பிரதான இடம் பிடித்திருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம் குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்தினுடைய ஐந்து மாவட்டங்களும் முல்லைத்தீவு கிளிநொச்சி யாழ்ப்பாணம் மன்னார் வவுனியா ஐந்து மாவட்டங்களும் அதிகளவான பாதிப்புகள் நிறைகொண்டிருக்கிறது இதிலே யாழ் மாவட்டம் தான் அதிகளவான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது என்பதை செய்திகள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றது குறிப்பாக எண்பதனாயிரம் பேர் இந்த புறவி புயல் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் சொல்லிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதனுடைய பாதிப்பு இன்னமும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இடைத்தங்கள் முகாம்களிலே மக்கள் தொடர்ச்சியாக தங்க வைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்கின்ற ஒரு செய்தியும் நாங்கள் பத்திரிகைகள் ஊடாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதைவிட அன்றைய தினம் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி பாடசாலைகள் மீண்டும் ஆரம்பமாகும் என்று சொல்லி யாழ் மாவட்டம் அதாவது யாழ் மாவட்டம் கிளிநொச்சி மாவட்டம் ஆகிய இரண்டு மாவட்டங்களிலையும் பாடசாலைகள் இன்றைய தினம் ஆரம்பமாகும் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுகிறது இது தொடர்பாக வட மாகாணத்தினுடைய சுகாதார அமைச்சு இந்த விடயங்களை சொல்லியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல காப்போதா சாதாரண தர பரீட்சையானது இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது இல்லை என்று சொல்லி பிட்போடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டது காரணம் என்னென்று சொல்லி பார்க்கிற பொழுது இந்த கோவிட் நைன்டீன் தொற்று காரணமாக அதிகளவாக மக்கள் இப்பொழுது பாதி புதிது புதிதாக கொரோனா தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுக் கொண்டு வருகின்ற காரணத்தினாலே இப்பொழுது மார்ச் மாதத்திற்கு தள்ளி போடப்பட்டிருக்கிறது காப்போதா சாதாரண தர பரீட்சை அந்த வகையிலே நேற்றைய தினம் ஜி எல் பீரிஸ் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கக்கூடிய விடயம் மார்ச் முதலாம் திகதியிலிருந்து மார்ச் பதினோராம் திகதி வரை இந்த காப்போதா சாதாரண தர பரீட்சையை நடாத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது என்பது தொடர்பாக உத்தியோகபூர்வமாக நேற்றைய தினம் அறிவித்திருக்கிறார்கள் இதைவிட நேற்றைய தினம் இரண்டு கொரோனா பதிவுகள் பதிவாகி இருக்கின்றது அல்லது கொரோனா மரணங்கள் பதிவாகி இருக்கிறது சொல்லலாம் நேற்றைய புதிதாக எழுநூற்று மூன்று பேர் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள் இத்தோடு இருபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பது என்கின்ற கணக்காக உயர்கின்றது கொரோனா காரணமாக எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்தவரையிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொரோனா நோய் தொற்றாளர்களுடைய எண்ணிக்கை நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் இதுவரை உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் என்பதும் முக்கியமாக கவனிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் இவ்வாறாக இருக்கிற பொழுது இன்னொரு விடயமும் பேசப்படக்கூடிய மாதிரியாக இருக்கிறது அதாவது கொரோனாவினாலே பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக நிவாரணங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது பத்தாயிரம் ரூபாய் பெறுமதியான பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றது என்று சொல்லி சொன்னாலும் அதில் வந்து ஏழாயிரம் பெறுமதியான பொருட்களை வழங்கப்படுவதாக சஜித் பிரேமதாச குற்றம் சுமத்தி இருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இது தொடர்பாக அவர்கள் கருத்து தெரிவிக்கிற பொழுது பத்தாயிரம் ரூபாய் பணத்தை நேரடியாக நீங்கள் மக்களுக்கு வழங்குகிற பொழுது அவர்கள் அதன் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதன் மூலமாக அவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதில் எந்த விதமான நிதி மோசடிகள் இடம்பெறாது என்பது தொடர்பாக நேற்றைய தினம் பேசப்பட்ட ஒரு விடயம் அங்கே பேசப்பட்டிருக்கு அதே மாத்திரமில்லாமல் நேற்றைய தினம் அரசாங்கத்தினுடைய அடக்குமுறையை கண்டித்து சஜித் பிரேமதாச தலைமையில் வந்து ஜனபதி ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு எதிராக ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றையும் முன்னெடுத்திருக்கின்றார்கள் என்கின்ற செய்தியும் இங்கே மிக முக்கியமாக கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய விடயமாக இருக்கிறது அதே போல ராணுவ தளபதி சவேந்திர செல்வா அவர்கள் தெரிவித்திருக்கக்கூடிய விடயம் இந்த மாதத்திற்குள் தொடர்ச்சியாக இந்த கொரோனாவினை நாங்கள் கட்டுப்படுத்துவோம் என்ற வகையிலே அவர்கள் அந்த செய்தியினை வழங்கியிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இப்பொழுது நாளுக்கு நாள் கொரோனா தொற்றாளர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டு வரக்கூடிய கால பகுதிகளில் இப்படியான ஒரு செய்தியை சொல்லப்பட்டிருக்க கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு பார்வையாகவே பார்க்கப்படுகின்றது நேற்றைய தினம் அடையாளம் காணப்பட்டவர்களே கொழும்பு பகுதியிலே அதிகளவானவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதிலே நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நபர் அதாவது வந்து வெள்ளவத்தை பகுதியிலிருந்தும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்ற விடயத்தை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அது மாத்திரமில்லாமல் இன்றைய தினம் நூற்று ஒருவ வைத்தியர்கள் வடக்கு மாகாணத்திற்கு குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்துக்கு இவர்கள் வந்து வடக்குக்கு புதிதாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள் என்கின்ற ஒரு செய்தியினையும் சொல்லப்படுகிறது வைத்தியர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள் ஆகவே இதனுடைய தாற்பயத்தை நாங்கள் பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது கிளிநொச்சியில் வந்து வீடு மாறி சென்றதில் சடலம் ஒன்று வீடு மாறி சென்றதில் ஏற்பட்ட குழப்பம் தொடர்பான செய்திகள் அமைந்திருக்கின்றது நவாலி பகுதியில் ஏற்பட்ட மினி சூறாவளி காரணமாக நேற்றைய தினம் அதன் காரணமாகவும் வீடுகள் பல சேதமடைந்திருக்கிறது என
ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிப்பு என்ற விதமாக இந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது இங்கே வேலனை பெருங்குளம் நீர் நிரம்பி வான்பாயும் நிலையில் குளத்தை சூழ உள்ள பகுதிகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன என்றவாறாக அந்த புகைப்படத்துடன் கூடியதாக இந்த செய்தி அமைந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது புறவி புயலின் தாக்கத்தினால் வடமாகாணத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை தொண்ணூற்று ஐயாயிரத்தை கடந்துள்ளதுடன் மூவாயிரத்து ஐநூற்று வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன புயலின் தாக்கத்தினால் யாழ் மாவட்டமே அதிக அளவான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது யாழ் மாவட்டத்தில் இருபத்தி மூவாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி இரண்டு குடும்பங்களை சேர்ந்த எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அத்துடன் யாழில் தொன்னூற்று நான்கு வீடுகள் முழுமையாக மூவாயிரத்து நாற்பது வீடுகள் பகுதியளவிலும் சேதமடைந்துள்ளன இதேவேளை எழுநூற்று சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் சங்கானை மற்றும் சாவகச்சேரி பகுதிகளில் இருவர் மரணமடைந்துள்ளதுடன் சங்கானை மற்றும் பருத்தி துறையில் ஏழு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் மாவட்டத்தில் பத்தொன்பது நலன்புரி நிலையங்கள் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஆறு பேர் தங்கியுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் குறிப்பிட்டது குறிப்பிட்டுள்ளது யாழ் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் இவ்வளவான பாதிப்புகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றது அதே நேரத்தில் மன்னார் மாவட்டமும் அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது என்றவாறான செய்திகள் அமைந்திருக்கிறது கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலும் இதே மாதிரியான பாதிப்புகள் தொடர்பாக இந்த புள்ளி விவரத்துடன் கூடியதாக இந்த செய்தி அமைந்திருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முன்பக்கத்தில் இருந்து அதே போல இன்னொரு செய்தி பாடசாலைகள் இன்று இயங்கும் என்ற வகையிலே ஒரு செய்தி யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கிளிநொச்சி மாவட்ட பாடசாலைகள் இன்று இடம்பெறும் என வடக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் எல் இளங்கோவன் அறிவித்திருக்கின்றார் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றாளர்கள் இனங்காணப்பட்ட நிலையில் சுகாதாரத்துறையின் ஆலோசனைக்கு அமைய அந்த மாவட்ட பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மறுநாளான நவம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி தொடக்கம் மூடப்பட்டன வடமாகாணத்தில் கடந்த டிசம்பர் இரண்டாம் தேதி ஏற்பட்ட புறவி புயல் காரணமாக மூன்று நான்காம் தேதிகளில் மாகாண பாடசாலைகள் அனைத்துக்கும் ஆளுநரின் அறிவிப்புக்கு அமைய விடுமுறை வழங்கப்பட்டது இங்கே கவனிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் அதை மீண்டும் இப்பொழுது பாடசாலைகள் ஆரம்பமாகிறது யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கிளிநொச்சி மாவட்டங்களில் கடந்த இரண்டு தினங்களில் அதிக அளவு கனமல் மலைவீழ்ச்சி பெய்ததன் காரணத்தினாலே வெள்ளம் பெருகியது காரணத்தினாலே இந்த இரண்டு நாட்களும் அதாவது திங்கட்கிழமை இந்த பாடசாலை விடுமுறைகள் வழங்கப்பட்டது என்பதும் கவனிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் அதனுடைய பின்னணியிலே இப்பொழுது இன்றைய தினம் பாடசாலைகள் ஆரம்பமாகிறது என்பது இங்கே கவனிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் அதே போல மார்ச் முதலாம் தேதி தொடக்கம் பதினோராம் தேதி வரை சாதாரண தர பரீட்சை கல்வி அமைச்சர் பி தெரிவிப்பு என்ற வகையிலே அந்த செய்தி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சை இருபத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு மார்ச் முதலாம் தேதி தொடக்கம் பதினோராம் தேதி வரை நடத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜி எல் தெரிவித்துள்ளார் பத்ரமுலையில் உள்ள ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவின் தலைமையகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போது அவர் இந்த விடயத்தினை தெரிவித்திருக்கின்றார் கொரோனா தொற்றினால் பாடசாலை கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளை மீட ஆரம்பித்தல் பரீட்சைகளை நடத்துதல் உள்ளிட்ட விடயங்களில் பாரிய நெருக்கடி கல்வி அமைச்சுக்கு ஏற்பட்டுள்ளன ஒவ்வொரு வருடமும் டிசம்பர் மாதம் வளமையாக நடத்தப்படும் கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சை உரிய தினத்தில் நடத்துவது இம்முறை நடத்த முடியாதுள்ளது என்றவாறாகவும் இந்நிலையில் சுகாதார தரப்பினரின் காரணங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான கல்வி பொது தராதர சாராதன பரீட்சையை எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் பதினெட்டாம் தேதி தொடக்கம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை நடாத்துவதற்காக திட்டமிட்டிருந்தோம் எனினும் கொரோனா தொற்று தற்போது தீவிரமடைந்திருந்ததனாலும் மாணவர்கள் பரீட்சைக்கு தயாராகவில்லை என்பதையும் கருத்தில் கொண்டு ஜனவரி மாதம் நடாத தீர்மானிக்கப்பட்ட பரீட்சை இப்பொழுது பிற்போடப்பட்டிருக்கிறது என்றவாறாக இந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது இம்முறை சாதாரண தர பரீட்சைக்கு ஆறு லட்சத்து இருபத்தி ஓராயிரம் பேர் தோற்ற உள்ளார்கள் இவர்கள் பரீட்சைக்கு தோற்ற உரிய கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் ஆகவே இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான பரீட்சை இருப இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கு மார்ச் மாதம் பரீட்சையை நடத்த தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றவாறாக அந்த செய்தி அமைந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதோடு சேர்ந்த மாதிரியாக இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சையை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு மார்ச் முதலாம் தேதி தொடக்கம் பதினோராம் தேதி வரை நடாத்தப்பட உள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சையை வெற்றிகரமாக நடத்துவோம் அதே போன்று சுகாதார பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை முழுமையாக செயற்படுத்தி பாடசாலைகள் மீள திறக்கப்படும் பாடசாலைகள் மீள திறத்தல் பரீட்சை நடத்துதல் உள்ளிட்ட விடயங்கள் அரசியலாக்க வேண்டாம் பரீட்சையை தொடர்ந்து பிற்போடுவது மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்கும் என்றார் என்றவாறாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது இதே போல தெல்லிப்பளை ஆதார வைத்தியசாலை மருத்துவர்கள் இன்று பணி புறக்கணிப்பு என்றவாறாக ஒரு செய்தி எட்டு முதல் பன்னிரண்டு மணி வரை முன்னெடுக்க முடிவு என்றவாறாகவும் அந்த உபதலை போடக்கூடிய மாதிரியாக இந்த
இருப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இன்று அடையாள பணிப்புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தெளிப்பளை ஆதார வைத்தியசாலை வைத்தியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பில் அவர்கள் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் எமது கோரிக்கைகளை பரிசீலித்து சாதகமான எழுத்து மூலமான உறுதிமொழியினை வழங்கியுள்ளார் என்றவராகவும் அந்த செய்தி தொடர்ந்தும் செல்வதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே போல தமிழ் கூட்டமைப்பை தடை செய்வதா சரத் வீரசேகரவை சாடம் பொன்சேகா முட்டாள்தனமான கருத்து என விசனம் என்றவாறாக ஒரு செய்தி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தடை செய்ய வேண்டும் என்பது வடக்கு மக்களின் ஜனநாயக உரிமையை தடை செய்வதற்கு ஒப்பானது என்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தி பாராளுமன்ற உறுப்பினரான முன்னாள் இராணுவ தளபதி பீல்டு மார்ஷல் சரத் பொன்சேகா தெரிவித்ததுடன் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் என்பவர் தெற்கிற்கு மாத்திரம் அமைச்சர் அல்ல வடக்கு கிழக்கு என அனைத்து பிரதேசங்களுக்குமான மற்றும் அனைத்து இனங்களுக்குமான அமைச்சரே இதனை அமைச்சர் சரத் வீரசேகர புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முட்டாள்தனமான கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த கூடாது என்றார் என்றவாறாக அந்த செய்தி தொடர்ந்தும் செல்வதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இவை தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முக்கியமாக பார்க்கக்கூடிய செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஏனைய செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்னர் பலம்புரி பத்திரிகையினுடைய செய்திகளை பார்க்கலாம் பலம்புரி பத்திரிகையினுடைய செய்திகளோடு இணைந்து கொள்கிறார் சனா தொடர்ச்சியாக வலம்புரி பத்திரிகையின் தலைப்புச் செய்தியை பார்க்கும் போது சீரற்ற காலனியால் காலநிலையால் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வடக்கில் பாதிப்பு தொன்னூற்றி எட்டு வீடுகள் முழுமையாக பாதிப்பு மூவாயிரத்தி நானூற்றி பதினான்கு வீடுகள் பகுதி அளவில் சேதம் என்ற வகையிலாக இந்த தலைப்பு செய்தி அமைந்து காணப்படுகிறது தொடர்ச்சியாக அந்த செய்தியை பார்க்கலாம் புரேவி புயல் மற்றும் சீரற்ற காலநிலையினால் வட மாகாணத்தில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் தொன்னூற்றி எட்டு வீடுகள் முழுமையாகவும் மூவாயிரத்தி நானூற்றி பதினான்கு வீடுகள் பகுதி அளவிலும் சேதமடைந்திருப்பதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது யாழ் மாவட்டத்தில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபது குடும்பங்களைச் சேர்ந்த எழுபத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஐந்து நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் நால்வர் உயிரிழந்துள்ளதுடன் ஆறு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் மாவட்டத்தில் தொன்னூற்றி வீடுகள் முழுமையாகவும் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வீடுகள் பகுதி அளவிலும் சேதமடைந்துள்ளன எழுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து வர்த்தக நிலையங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன முன்னூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பது பேர் இருபத்தி ஓரு இடைத்தாங்கல் நிலையங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மன்னார் மாவட்டத்தில் மன்னார் மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மன்னார் மாவட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தி ஏழு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நான்கு நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒரு வீடு முழுமையாகவும் எழுபத்தி ரெண்டு வீடுகள் பகுதி அளவிலும் சேதமடைந்துள்ளன நானூற்றி அறுபத்தி நான்கு பேர் இடைத்தங்கல் இடைத்தங்கல் நிலையங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஐயாயிரத்து அறுநூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மூன்று வீடுகள் முழுமையாகவும் இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறு வீடுகள் பகுதி அளவிலும் சேதமடைந்துள்ளன நான்கு வர்த்தக நிலையங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இரு இடைத்தங்கல் முகாம்களில் எண்பத்தி எட்டு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நூற்று முப்பத்தி நான்கு பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் எழுநூற்றி மூன்று குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பது வீடுகள் பகுதி அளவில் சேதமடைந்துள்ளன வவுனியா மாவட்டத்தில் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நானூற்றி இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐம்பத்தி ஏழு வீடுகள் பகுதி அளவில் சேதமடைந்துள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் அறிவித்துள்ளது என்ற வகையாக அந்த செய்தி அமைந்து காணப்படுகிறது மேலும் மற்றொரு செய்தியை நாம் இங்கு பார்க்கலாம் கொரோனா இம்மாதத்துக்குள் கட்டுப்படுத்தப்படும் பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை இராணுவ தளபதி சவேந்திர சில்வா என்று அவரது புகைப்படத்துடன் கூடிய ஒரு செய்தி இங்கு வெளியாகி இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக அந்த செய்தியை பார்க்கலாம் கொரோனா வைரஸ் தொற்று இம்மாத இறுதிக்குள் கட்டுப்படுத்தப்படும் என கொரோனா தடுப்புக்கான செயலணியின் பிரதானியும் இராணுவ தளபதியுமான லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா தெரிவித்தார் எனினும் தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்படும் பகுதிகள் தொடர்ந்தும் தனிமைப்படுத்தப்படும் என்றும் தனிமைப்படுத்தல் குறித்து மேல் மாகாணத்தில் உள்ள மக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் என்ற வகையிலாக அந்த செய்தி அமைந்து காணப்படுகிறது மேலும் வலம்புரி பத்திரிகையின் மற்றும் ஒரு செய்தியை பார்க்கலாம் நூற்று ஒரு மருத்துவர்கள் வடக்குக்கு புதிதாக நியமனம் என்ற வகையிலாக அந்த செய்தி அமைந்து காணப்படுகிறது வடக்கு மாகாண சபைக்கு வடக்கு மாகாண சபைக்கு உட்பட்ட வைத்தியசாலைகளுக்கு நூற்று ஒரு மருத்துவர்கள் சுகாதார அமைச்சினால் நேற்று நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த நியமனம் நியமனம் தொடர்பான அறிவிப்பு சுகாதார அமைச்சினால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று வடமாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் ஆ கீதீஸ்வரன் தெரிவித்தார் அவர்களில் இருபத்தி ஏழு மருத்துவர்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திற்கும் இருபது மருத்துவர்கள் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கும் நியமிக்கப்பட்டுள்ள
அந்த செய்தி காணப்படுகிறது மேலும் யாழ் கிளிநொச்சி பாடசாலைகள் இன்று ஆரம்பம் என்ற வகையிலாக ஒரு செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மற்றொரு செய்தியை பார்க்கலாம் சாதாரண தர பரீட்சை மார்ச் ஒன்று முதல் பதினொன்று வரை என்று கல்வி அமைச்சர் ஜி எல் பிரிஸ் அறிவிப்பு என்ற வகையிலாக அவரது புகைப்படத்துடன் கூடிய செய்தி இங்கு காணப்படுகிறது இது ஏற்கனவே தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெளியாகி இருந்த செய்திதான் தொடர்ச்சியாக வலம்புரி பத்திரிகையின் செய்திகளை பார்க்கலாம் அதற்கு முன்பதாக தினக்குரல் பத்திரிகையுடன் எசோ தொடர்ச்சியாக தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய செய்திகளை பார்க்கலாம் நன்றி ரக்ஷனா தொடர்ந்தும் நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய செய்திகளை பார்க்கிற பொழுது கிளிநொச்சியில் வீடு மாறி சென்ற சடலம் இது என் அப்பா இல்லை என கதறிய மகள் கவனக்குறைவால் நேர்ந்த சிக்கல் என்றவாறாக ஒரு செய்தி கிளிநொச்சியில் வைத்தியசாலையில் பிரேத அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த இருவரது சடலங்களில் ஒன்று வீடு மாறி அனுப்பப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மாறி எடுத்து வரப்பட்ட சடலம் வீட்டில் கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்ட போதே அதனை கண்ணுற்ற மகள் இது அப்பா இல்லை என கதறியதை அடுத்து சடலம் மாறிய விவகாரம் தெரிய வந்தது என்றவாறாக அந்த செய்தி அமைந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது கிளிநொச்சியில் நேற்று முன்தினம் இரண்டு மரணங்கள் பதிவாகின கிளிநொச்சி திருவையாறு பகுதியினை சேர்ந்த ஒருவரும் அதே போல கனகாம்பிகை குளத்தை சேர்ந்த இன்னொருவருமாக இந்த இரண்டு மரணங்கள் இடம்பெற்றது இந்த இரண்டு மரணங்களின் போதே சடலங்கள் மாறி வீடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது என்கின்ற செய்தியாகவே இந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது நேற்று எழுநூற்று மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று இரண்டு கொரோனா மரணங்கள் பதிவு என்கின்ற வகையிலே ஒரு செய்தி இலங்கையில் நேற்று எழுநூற்று மூன்று பேர் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதுடன் மேலும் இரண்டு கொரோனா மரணங்களும் பதிவாகியுள்ளன புதிய தொற்று நோயாளர்களுடன் நாட்டில் அடையாளம் கட்டப்பட்ட மொத்த தொற்று நோயாளர்களினுடைய எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பதாக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா மரணங்களும் நூற்று நாற்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது இதேவேளை கொரோனா இரண்டாவது அலை பதிவான கடந்த அக்டோபர் நான்காம் தேதி முதல் நேற்று வரையான அறுபத்தைந்து நாட்களில் இரண்டாயிரத்து மணிக்கவும் இருபத்தையாயிரத்து இருபத்தைந்து பேர் கோவிட் தொற்றுக்குள்ளாகியுள்ளனர் இரண்டாவது அலையில் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது மரணங்களும் பதிவாகியுள்ளன நாட்டில் நேற்று கொரோனா தொற்றிலிருந்து முன்னூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து இதுவரை கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபதனாயிரத்து எண்ணூற்று நான்காக உயர்வடைந்துள்ளது என்றவாறாக அந்த செய்தி அமைந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் அதே போல இந்த வருடம் பதினெட்டாயிரம் கிலோ போதைப் பொருள் பிடிபட்டது எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் கைது என்கிறார் போலீஸ் பேச்சாளர் என்ற வகையில் ஒரு செய்தி இலங்கையில் கடந்த ஒரு வருட காலப்பகுதிக்குள் பதினெட்டாயிரம் கிலோ போதைப் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதுடன் இது தொடர்பில் எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் வரையிலான சந்தேக நபர்கள் தொடர்ச்சியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் பேச்சாளர் பிரதீப் பொலிஸ் மா அதிபர் அஜித் ரோகன தெரிவித்திருக்கிறார் ராஜகிரிய ஹலால் வரி திணைக்கழக தலைமையகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாறவில தொடுவாவ பகுதியில் கைப்பற்றப்பட்ட முன்னூறு கோடி ரூபாய் பரமதியான ஹீரோயின் மற்றும் ஐஸ் போதைப் பொருட்கள் தொடர்பில் விளக்கம் அளிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் என்றவாறாக அந்த செய்தி அமைந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே போல ஜுத்தத்தில் வெடிச்சத்தம் கூட கேட்காத இடத்தில் நின்றவர்தான் சரத் வீரசேகர் அம்பலப்படுத்தும் சரத் பொன்சேகா என்கின்ற ஒரு செய்தி யுத்த காலத்தில் வெடிச்சத்தம் கேட்கும் தூரத்தில் கூட இருக்காத தற்போதைய பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் சரத் வீரசேகரன் யுத்தத்தை வென்ற ஐந்து படை தளபதிகளில் தானும் ஒருவர் என கூறுகிறார் இவரை பாதுகாப்பு குழுவுக்கு கூட நாங்கள் அழைத்ததில்லை என பாராளுமன்ற உறுப்பினரான முன்னாள் இராணுவ தளபதி பீல்டு மார்சல் சரத் பொன்சேகா தெரிவித்தார் என்றவாறாக அந்த செய்தி அமைந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் அதே போல பொதியோ பத்தாயிரம் பொருட்களோ ஏழாயிரம் என்கின்ற ஒரு செய்தி எதிர்கட்சி தலைவர் சஜித் குற்றம் சுமத்தியிருக்கிறார் கொரோனாவால் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள பிரதேசங்களில் பத்தாயிரம் ரூபாய் பெறுமதியான அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய பொதிகள் விநியோகிக்கப்படுவதாக கூறப்படுகின்ற போதும் அந்த பொதியில் அந்த அளவுக்கு பொருட்கள் இல்லை எனவும் உண்மையிலேயே ஏழாயிரம் ரூபாய் பெறுமதியான பொருட்களை காணப்படுவதாகவும் இந்த குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இவை இன்றைய நாளை பொறுத்தவரையிலே தினக்குரல் மற்றும் பலம்புரி ஆகிய இரண்டு பத்திரிகைகளையும் பிரதான இடம் பிடித்திருக்கக்கூடிய செய்திகள் இத்தோடு நாளிதழ்கள் ஒரு பார்வை பகுதியினை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறது நடந்துகொள்ள <laughs> இந்த கணவன் மனைவிக்கு இடையில் நாங்கள் போய் சொல்லும் போது அவர் கூறியது போலவே சந்தேகங்கள் ஏற்படுவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் உறவு முறிந்துவிடக்கூடிய விவாகரத்து வரைக்கும் கூட சென்றுவிடக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது 
அவர் கூறியது போல அந்த ஆதா மேவாலை பற்றி கூறுகிறார் அதாவது நாங்கள் பொய் சொல்லிவிட்டு எங்களை நியாயப்படுத்துவோம் தொடர்ச்சியாக நியாயப்படுத்தி நான் இந்த பிள்ளையை செய்யவில்லை இவர் தான் எனக்கு இதாக தூண்டுகோலாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் மேலே நாங்கள் பழைய சுமத்தி விடக்கூடிய அதிகமான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகிறது ஆகவே வந்து பொய் பொய்யை சொல்கிறதுக்கு அடிக்கடி நாங்கள் இன்னொரு பொய்க்கு மேலே பொய் பொய்க்கு மேலே பொய் என்று அடுக்கி கொண்டே போகிற டைம் ஒரு 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 சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் என்ன பொய் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி எங்களுக்கே மறந்துடும் அந்த பொய் சொல்கிறத நாங்கள் பொய்யை நியாயப்படுத்த மேலும் மேலும் பொய்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் நாங்கள் பிளவிடக்கூடிய மற்றவர்களால் பிழையான ஒருத்தராக பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிக அளவில் உருவாகுவதால் நிச்சயமாக நாங்கள் இந்த பொய் சொல்கிற பழக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறத எங்களிடத்துலேருந்து முற்றாக நீக்க விட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் வலியுறுத்தி கூறியே ஆக வேண்டும் இல்லை அதை வந்து பொய்யில் ஒரு பிஹெச்சி முடித்தவங்க இவ்வளோ தூரத்துக்கு அறை வச்சுருப்பாங்களோ அந்தளவு தூரத்துக்கு பொய் பற்றிய விஷயங்கள் பொய் சொல்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் பொய் சொல்கிறதுனால நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பொய் சொல்ல வேண்டிய துப்பாக்கியம் அல்லது சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் இப்படியான பல்வேறு விட்ட விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க சனா கட்டாயம் அது வந்து உண்மையான ஒரு விஷயம் கிட்டத்தட்ட என்னையே நீங்கள் அடிக்கடி பார்த்து சொல்கிற அலைவன் அதிகமான போய் சொல்கிறானோ கிட்ட மாதிரியான ஒரு ஃபீல் ஒன்று எனக்கு வந்துச்சு சரி இருக்கலாம் யார் வேணும்னாலும் போய் சொல்லலாம் ஆனால் பொய் சொல்லாதீர்கள் அப்படின்றத வந்து நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக சொல்லிக் கொள்ளுவோம் அந்த சின்ன வயசுலேருந்து நீங்கள் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளுங்க அதன் மூலமாக உங்களுடைய வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த சின்னவர்கள் இளையவர்களாக பெரியவர்களாக வருகிற பொழுது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிப்பார்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கும் அவர்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் அதை பழக்கப்படுத்தி உங்களுக்கும் அதை பெருமையை சேர்த்து தரும் அப்படின்ற விடயத்தை சொல்லிக்கொண்டு சரி இன்றைய நாளில் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த துப்புரவு அப்படின்னு துப்புரவு பற்றி நாங்கள் பேசுகிற டைம் வந்து இந்த சுயசுத்தம் பற்றி பேசிட்டு இருந்தாங்க அதோட இந்த சுற்றாடல் தூய்மை பற்றியும் பேசிட்டு இருந்தாங்க அதை அதிகரித்த பொலித்தீன் பாவனையை பற்றி நாங்கள் இங்கே பேசியே ஆக வேண்டும் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ சின்ன எந்த விஷயம் ஆரம்ப காலங்களில் பார்க்கும்போது எந்த பொருட்கள் வாங்குறதுக்கும் கடதாசி பைகள் மற்றது அந்த ஓலை பேக் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான பைகளை எல்லாம் பயன்படுத்துவார்கள் ஆனால் இப்போ வந்து அந்த ஷாப்பிங் பேக் பொலித்தீன் பேக் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எல்லாருமே அதிக பாவனைக்கு உட்படுத்துகிறார்கள் இந்த பொலித்தீன் பாவனையை நாங்கள் மீள் சுழற்சி படுத்தி திருப்பி திருப்பி அதை நாங்கள் பாவிக்கலாம் ஆனால் அதை யாரும் செய்கிறது இல்லை ஒரு சின்ன பிள்ளை வந்ததுமே தூக்கி ரோட்டில் வீ வீதிகளில் வீசிடுவாங்க அந்த பொருட்களை வீதிகளை வீசுறதால தான் இந்த கால்வாய்கள் வடிகால் அமைப்பு வசதிகள் எல்லாம் இருந்தும் கூட நீர் வந்து செல்ல முடியாத ஒரு சு சுச்சுவேஷன் வந்து அங்கே உருவாகுது இந்த நீர் செல்கிற வழிகள் எல்லாம் பொலித்தீன் பைகள் அடைக்கிறதால நீர் சரியாக செல்ல முடியாமல் இந்த வெள்ள பெருக்குகள் ஏற்படுறதுக்கு கூட முறையான வடிகால் அமைப்புகள் இல்லாதது ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூட படிகால் அமைப்புகள் இருந்தாலும் இந்த பொலித்தீன் பைகள் சென்று அந்த நீர் செல்கிற வழிகள் அடைக்கிறதால நீர் தேங்கக்கூடிய அதிகமான சூழ்நிலைகள் உருவாகுறது அதனால் இந்த வெள்ளப்பெருக்குகள் ஏற்படுகிறது நாங்கள் வலியுறுத்திய கூறியாக வேணும் அது மட்டும் இல்லை இந்த பொலித்தீன் பாவனையை நிறைய பேர் எரிப்பாங்க இந்த பொலித்தீன் பேக்ஸ் அதுகளெல்லாம் எரிப்பாங்க இதனால் வெளிவர்ற வாயுக்கள் வந்து சூழலுக்கு மிகவும் ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு வாயுக்களாக இருக்கின்றன அது மட்டும் இல்லை இந்த சிஓ டு வெளியே வர்றதை பற்றி நாங்கள் எரித்தல் தகனம் மூலம் சிஓ டு வெளிவருதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிஓ டு அதிகமாக அந்த சூழல் ஏற்படுறதன் காரணமாக பூமி பூமி வந்து வெப்பமாகுது இதை வந்து குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த பூமி வந்து வெப்பமாகிறதால இந்த பனிமலைகள் எல்லாம் உருகுது பனிமலைகள் உருகிறதால கடல் மட்டம் அதிகரிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படுது இதனால் பல்வேறு இயற்கை அனர்த்தங்களை மக்கள் வந்து முகம் கொடுக்க நேரிடுதுன்றது நாங்கள் சொல்லி ஆகணும் ஆனால் நிறைய பேர் இதால் ஏற்படுற விளைவுகளை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை யோசிக்க மாட்டாங்க ஆனால் தொண்ணூறு சதவீதமான மக்களுக்கு வந்து இதனால் என்ன பாதிப்பு ஏற்படும் நாங்கள் செய்கிற சிறிய சிறிய தவறுகளில் கூட எந்த விதமான பாரியளவு ஆபத்துக்கள் ஏற்படும் என்பது பற்றி அறிவு இல்லாமல் அறிவு இன்மையால் தான் இதை செய்கிறாங்கன்றதை நாங்கள் கூற வேணும் ஆனால் அந்த அறிவு அந்த விழிப்புணர்வு மக்களிடத்தில் சென்றடையும்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அவங்க சரியான முறையில் செய்வாங்கன்றது நாங்கள் சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லை அந்த நாங்கள் ஆரம்பத்தில் கூறியது போல் அந்த பொலித்தீன் பாவனையை சரியான முறையில் நாங்கள் அதை பாவிக்க வேணும்னு சொல்கிறது நாங்கள் இங்கே வலியுறுத்தி கூறணும் இல்லை கட்டாயம் நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் அதாவது இந்த ஷாப்பிங் பேக் இல்லைன்னு சொன்னால் கடையிலலாம் நாங்கள் பேக் வாங்குகிற பொழுது இந்த பொலித்தீன் பேக் நிறைய அது வந்து கடையில் வந்து ஒரு சாமான் வாங்குகிற மாதிரி சொன்னால் அண்ணா ஒரு பேக் ஒன்று கொடுத்துருவார் ஒரு சொல்லுவார் தம்பி நீங்கள் பைக்கில் போகிற பொழுது சில விலைகளில் பிஞ்சாலும் இன்னொரு பேக் போட்டுக்கணுங்கன்னு சொல்லி அங்கே ஒன்றுக்கு ரெண்டாக வருது ஆகவே பொலித்தீன் வந்து நிறைய சேர போகிறது இதனால் பாதிப்பு எங்களுக்கும் சூழலுக்கும் தானன்றது வந்து அப்போ எங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் சொன்னது மாதிரியாக கால்வாய்களில் போய் அது தேங்கி நிற்கிறதால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இன்னொ
சுற்றாடலை நாங்கள் துப்புரவாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதன் மூலமாக இந்த உலகத்தை சீரானதாகவும் துப்புரவானதாகவும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு முனைப்பொருளோடு நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் துப்பரவு என்பது தொடர்பாக பேசப்போகிறோம் இன்னும் பல விடயங்களை தொடர்ந்து வருகிறது இன்றைய நாளில் பகுதி அதனை தொடர்ந்து மீண்டும் இணைந்து கொள்ளலாம் வணக்கம் கேப்டன் லோடு ஆயிரத்து அறுநூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டின் இதே நாளில் இத்தாலியின் மிலன் நகரில் ஆம்ட்ரோசியானா நூலகம் திறக்கப்பட்டது இதுவே ஐரோப்பாவின் இரண்டாவது பொது நூலகமாகும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தோராம் ஆண்டின் இதே நாளில் பசிபிக் போரில் சீனாவில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கொரிய அரசு ஜப்பான் மற்றும் ஜெர்மனி மீது போரை அறிவித்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஐந்தாம் ஆண்டின் இதே நாளில் சார்க் அமைப்பு ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் வங்காளதேசம் இலங்கை நேபாளம் மாலைத்தீவு மற்றும் பூட்டான் ஆகிய நாடுகளினால் உருவாக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டின் இதே நாளில் ஜப்பானின் இக்காரோஸ் விண்கலம் வெள்ளி கோலை எண்பதாயிரத்து எண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கடந்தது தமிழ் திரைப்பட இசையமைப்பாளரும் பாடலாசிரியரும் இயக்குநருமாகிய கங்கை அமரன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இதே நாளில் பிறந்தார் தமிழக திரைப்பட இயக்குநரும் நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான மனோபாலா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து மூன்றாம் ஆண்டில் இதே நாளில் பிறந்தார் இந்திய டென்னிஸ் வீராங்கரை நிருபமா வைத்தியநாதன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஆறாம் ஆண்டில் இதே நாளில் பிறந்தார் இஸ்ரேலின் நான்காவது பிரதமர் கோல்டாமேயர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து எட்டாம் ஆண்டில் இதே நாளில் இறந்தார் ஈழத்து எழுத்தாளர் எஸ் அகஸ்தியர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஐந்தாம் ஆண்டில் இதே நாளில் இறந்தார் தென்னிந்திய கர்நாடக இசை பாடகர் நேது நூறி கிருஷ்ணமூர்த்தி இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டில் இதே நாளில் இறந்தார் இன்றைய நாளில் பகுதியை தொடர்ந்து இணைந்திருக்கின்ற வணக்கம் கேபிட்டல் நிகழ்ச்சி வாயிலாக தொடர்ந்து நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய விடயம் இந்த துப்புரவு பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் இது வந்து சுய சுத்தம் பற்றி நாங்கள் பேசணும் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் நாங்கள் வந்து பெண்களுடைய பெண்களுடைய சுத்தம் பற்றி நிச்சயமாக பேசியா பெண்களுடைய சுத்தம் என்று நாங்கள் பார்க்கும்போது இந்த மாதவிடாய் காலங்களில் வந்து பெண்கள் வந்து மிகவுமே தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அந்த சாதாரணமாக இருக்கிற நாட்களை விட அந்த நாட்களை மிகவும் தூய்மையாக பெண்கள்ிருக்கணும் பெண்கள் அவர்களுடைய அந்த மாதவிடாய் காலங்களில் நிச்சயமாக இந்த இனப்பெருக்க உறுப்புகளை சரியான முறையில் வந்து துப்புரவாக வைத்திருக்க வேண்டும் அதோடு அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த துணிகள் வந்து மிகவும் அந்த சரியான முறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நேரம் ஆறு மணித்தி ஆள் மணி தான் சொல்லியிருக்கு அந்த பேட்ஸை வந்து ஆறு மணித்தி ஆளுத்துக்கு சரியாவது மாற்ற வேணும் ஆகவே வந்து இந்த விஷயத்தை நாங்கள் இங்கே வலியுறுத்தி கூறோம் என்ன சொன்னால் சுத்தம் என்றதில் வந்து இது முக்கிய மிக முக்கியமாக பங்காற்றுகிற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் இந்த சூழல் தொடர்பாக காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறோம் சூழல் தொடர்பாக காய்ச்சி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் இந்த நீர்நிலைகள் நீர் மாசு நில மாசு காற்று மாசு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அதில் இந்த நீர்நிலைகளை பற்றி நாங்கள் கதைக்கும் போது இந்த தொழிற்சாலை கழிவுகள் இப்போ வந்து அதிகரித்து வர நகரமயமாக்கல் நவீனமயமாக்கல் தொடர்பாக இந்த தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய இந்த கழிவுகள் நீர்நிலைகளை க கலக்கிறதால நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுது சாதாரணமாக உலகத்தில் நீர் இருக்கிற சதவீதம் வந்து மூன்று சதவீதம் அதில் பாவலைக்கு இருக்கிற நீர் வந்து ஒரு சதவீதம் வந்து தான் சொல்கிறாங்க அந்த தண்ணியையும் நாங்கள் வந்து மாசுபடுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் இதனால் வந்து குடிநீர் பிரச்சனை எதிர்காலத்தில் நாம் மட்டும் இருந்தால் போதும்னு சொல்லி நாங்கள் நினைக்கக்கூடாது எதிர்கால சந்ததியினர் வாழ வேண்டும் அப்போ எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நாங்கள் இந்த தண்ணியை வந்து விடணும் நல்ல தண்ணி தூய்மையான தண்ணியை விடணும் என்று அவங்களும் இனி எங்களுக்கு பிறகு வந்து வாழ போகிற சந்ததி வந்து அவங்கள தான் இருக்கமாகவே அவங்களுக்குரிய அந்த சரியான முறையில் நீரை வந்து நாங்கள் விட்டு கொடுக்கணும் அதனால் இந்த தொழிற்சாலை கழிவுகள் தொழிற்சாலைகள் இருந்து வரக்கூடிய அந்த கழிவுகளை சரியான முறையில் நாங்கள் அகற்றணும் சாதாரணமாக தொழிற்சாலை கழிவுகளை மட்டும் நாங்கள் இங்கே கூறிவிட முடியாது சாதாரண மக்கள் கூட சென்று இந்த நீர்நிலைகளில் கொண்டு குப்பைகள் எல்லாம் கொட்டி விடுவாங்க 
சாதாரண மக்கள் ஏன் அப்படி செய்கிறாங்க சொன்னால் தங்களை வீட்டுக்கு தங்களை வீட்டில் இருக்கிற குப்பைகளை சரியான முறையில் அகற்றுறதுக்கு அரசாங்கங்களால் வந்து சரியான கழிவகற்றல் முறைகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து இருந்தாலும் கூட அந்த நீர்நிலைகளில் கொண்டு குப்பைகளை கொட்டுற வழக்கம் எல்லோர் மத்தியிலும் இருக்க காணப்படுகிற இந்த கடற்கரையோரங்களாக இருக்கட்டும் ஆற்றங்கரையோரங்களாக இருக்கட்டும் கொண்டு போய் தங்களுடைய வீடுகள் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து கொட்டி விடுவார்கள் இதனால் அந்த தண்ணி மாசடைகிறதோட அங்கே விலங்குகள் சிலவில் வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு வரும் அதில் வந்து தண்ணி குடிக்க வரும்பொழுது இந்த அசுத்த நீர் எல்லாம் சேர்றதால அதுகளுக்கு அந்த விலங்குகள் ஆடு ஆடுகளுக்கு கூட ஏற் வந்த தண்ணி குடிச்சு கொண்டிருக்கிற நேரம் அதால அதுகளுக்கு நோய் ஏற்பட்டு அதுகள் இறக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் நிறையவே உருவாகி இருக்கிறது இங்கே கூறணும் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல விலங்குகளுக்கும் அங்கே வந்து உயிர் பாதுகாப்பு என்பது இன்று இல்லாமல் இருக்கிறத நாங்கள் இங்கே கூறியே ஆக வேண்டும் ஆகவே வந்து நாங்கள் இந்த நீர்நிலைகளை மாசுபடுத்தக்கூடாது என்பது இங்கே கூறியே ஆக வேண்டும் இல்லையா நிஜமா நீர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிற பொழுதுதான் இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் இரண்டு வாரமாக தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரையிலே அதிகளவான மழை வீழ்ச்சி தொடர்ந்தும் கிடைக்க பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மழை பெய்யக்கூடிய சாத்திய கூறுகள் தொடர்ந்தும் இருப்பதாக வளிமண்டலவியல் துணைக்களும் சொல்லி இருக்கக்கூடிய செய்திகளை நாங்கள் சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரியாக இருக்கிறது ஆகவே இதனுடைய ஒரு பின்னணி அல்லது இதற்கு பிற்பட்ட காலகட்டங்களில் இதனுடைய தாக்கம் என்ன மாதிரியாக அமைந்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிற பொழுது நிச்சயமாக இந்த நுழம்பு பெருக்கம் என்பது அதிகளவாக காணப்படும் நீர்நிலைகள் அதாவது எங்களுடைய வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய நீர்கள் தங்கி நீர் தங்கி இருக்கக்கூடிய இடங்களை நாங்கள் கட்டாயமாக இல்லாது ஒழிக்க வேண்டும் அதன் மூலமாக நுடம்பு பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இல்லைன்னு சொன்னால் மலேரியா டெங்கு போன்ற நோய்கள் உருவாகுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது டெங்கு எல்லாம் கட்டாயமாக டெங்கு மூலமாக வருடந்தோறும் அதிகளவான உயிரிழப்புகள் பதிவாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகள் வரிசையில் எங்களுடைய நாடுகள் மிக முக்கியமான இடத்தை பிடித்திருக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு விடியம் ஆகவே இந்த சூறாவளி எல்லாம் இல்லாமல் போயிட்டு தானே மழை எல்லாம் இல்லாமல் போயிட்டு ஒவ்வொரு <laughs> அக்கறையோடு செயற்படுத்த வேண்டும் சமூக பொறுப்புடைய ஒவ்வொரு நபர்களும் இப்படியான விடயங்களை எப்பொழுதுமே செய்து கொள்ள மாட்டார்கள் எங்களுடைய வீடு சுத்தமாக இருந்தால் மட்டும் போதும் எங்களுடைய வீட்டில் தண்ணி இல்லாமல் இருந்தால் போதும் எங்களுடைய வீட்டில் குப்பை இல்லாமல் இருந்தால் போதும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் யோசிக்கக்கூடாது இது எப்படி நாங்கள் சீராக இந்த கழிவுகளை அகற்றிக்கொள்வது அல்லது கழிவகற்றல் முகாமைத்துவத்தை எவ்வாறு நாங்கள் செய்து கொள்வது என்பது தொடர்பாக திட்டவட்டமாக யோசித்து அதற்கேற்ற மாதிரியாக நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் அதன் மூலமாகத்தான் இந்த சமூக பொறுப்புள்ள நபர்களாக எங்களை நாங்கள் இந்த சமூகத்தை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேச போகிறோம் இன்னும் பல விஷயங்கள் இந்த துப்பரவு என்பது தொடர்பாக காலத்தினுடைய தேவையாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அவ்வளவு தூரத்திற்கு இனிவரும் தொடர்ந்து வரக்கூடிய காலகட்டங்களும் மழை வீழ்ச்சி கிடைக்கக்கூடிய காலம் அப்படின்றதுனால அதற்கு ஏற்றவாறாக முன்னாயத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் இதன் மூலமாக அதிகளவான நோய்கள் இருந்து எங்களையும் எங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிறுவர்களையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் என்பது தொடர்பாகவும் பேச போகிறோம் தொடர்ந்து வருகிறது குரல் சொல்லும் கதை பகுதி கல்லாதான் சொல்கா முறுதல் முளை ரெண்டும் இல்லாதால் பெண்கா முற்றற்று கல்லாதான் சொல்கா முறுதல் முளை ரெண்டும் இல்லாதால் பெண்கா முற்றற்று கவிட்டல் டிவி நேயர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம் என்று குரல் சொல்லும் கதை என்ற நிகழ்வில் நாற்பத்தோராவது அதிகாரமான கல்லாமை என்ற அதிகாரத்தின் ரெண்டாவது குரலுக்கு உரையும் கதையும் சொல்ல வந்துள்ளேன் இது இந்த உரே என்று சொல்கின்றது என்று சொன்னால் கல்லாத ஒருதன் ஒரு அறிவு நிரம்பிய நூல்களை கற்காத ஒருவன் அறிஞர் சபையில் போய் ஏறி பேசுவது எப்படியானதென்றால் முலைகள் ரெண்டும் இல்லாத ஒரு பெண் தாய்மை அடைவதை விரும்புவது போன்றதாகும் அப்போ ஏதாவது வி விபத்துகளில் அல்லது பிறவிலே சிலர்களுக்கு முலை இல்லாமல் பிறக்கக்கூடும் அப்படியானவர்கள் குழந்தைய பெறுறதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது என்று வள்ளுவர் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னுக்கு சொல்லுவார் அதனால் கதிரேசன் அம்பலவான ரகு பிடி சொன்னார் மகனே இங்கே வா கற்றவர் சபையில் நீ பேசணும் என்று சொன்னால் 
திருக்குறளை பற்றி பேசிய பொருளையோ எதை பற்றி பேசிய பொருளையோ பிரச்சனை இல்லை அதை நன்றாக கற்றிருக்கணும் கற்றவர்களோட கதைத்திருக்கணும் இல்லை என்றால் ப அதை பற்றி எழுதின நூல்கள் பலவற்றையும் எடுத்து வாசித்திருக்கணும் அப்போ ஒருதன் எல்லா கல்வியையும் கற்க முடியாது நீ புவியல்ல தரமான ஆசிரியர் புவியல்ல மிக நிபுணன் என்று கூட சொல்லலாம் ஆனால் புவியல்ல நிபுணனாக இருக்கிற நீ அல்லது விஞ்ஞானத்தில் நிபுணராக இருக்கிற ஒருவர் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு பாடத்தில் நிபுணராக இருக்கிற ஒருவர் வந்து அந்த பாடத்தை அந்த துறையைத்தான் கட்டியிருப்பார் அப்போ அறிவு வளர்க்கணும் என்றால் ஏராளமான நூல்களை படிக்கணும் பாரதத்தை படிக்கணும் ராமாயணத்தை படிக்கணும் நாலடியாரை படிக்கணும் திருக்குறளை படிக்கணும் இப்படி வேதங்கள் பரிணதங்கள் ஆகமங்கள் எல்லாவற்றையும் படிக்கணும் அப்போ தனிய விஞ்ஞானத்தையோ புவியலையோ சரித்திரத்தையோ தனிய பாடமாக கற்று போட்டு நான் அறிஞன் என்று சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்கிறது என்னதுக்கு சமம் என்றால் இரண்டு முலையும் இல்லாத ஒரு பெண் தாய்மை அடைய நினைப்பதை ஒக்கும் என்று ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னமே திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் நீ திருக்குறளை நன்றாக கேட்க வேண்டும் இங்கே வந்தவர்கள் எல்லாரும் திருக்குறளை பற்றி முழுமையாக கேட்டு பெரிய அறிவுகள் என்ன அறிவான நூல்களை எழுதினவை ஆராய்ச்சி செய்தவை பெரிய மகா நாடுகளில் கட்டுரைகள் சமைத்தவை அப்படியானவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்று நீ முன்னுக்கு யோசிக்கணும் வேறு ஒரு கல்லாதவன் பாடசாலைக்கு சென்று கல்லாதவனுக்கு கண்டால் நாங்கள் ஆலோசனை எல்லாம் புத்தி மாதிரி சொல்லலாம் நீ நன்கு கெட்டவன் அதனால் எந்த ஒரு விடயத்தை பற்றியும் ஆராய வேணுமே இருந்தால் அந்த விடயத்தை பற்றி முழுமையாக நாங்கள் அறிஞ்சிருக்க போனோம் இப்போ உன்னோட புவியலோ விஞ்ஞானத்தை பற்றி விஞ்ஞான ஆசிரியரோட விஞ்ஞானத்தை பற்றி கதைக்கலாம் என்றால் அவர் நிறைய விஞ்ஞானங்களை பற்றி கட்டியிருப்பார் தேடி தேடி கட்டியிருப்பார் அப்போ ஒருவர் கற்ற ஒருவர் தேடி 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 வேணும் பொதுவாக இந்த நான் முன்பு சொன்ன நூல்களை எல்லோரும் உலகத்தில் மனிதராக பிறந்த எல்லோரும் வாசிக்க வேணும் ஏனென்றால் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ஏனென்றால் அறிவை வளர்க்க வேணும் என்றால் இந்த நூல்கள் தான் பொது அறிவை சமூக அறிவை சமய அறிவை தமிழ் அறிவை வளர்க்கும் என்றார் கதிரேசன் மீண்டும் சந்திப்போம் குரல் சொல்லும் கதை பகுதியை தொடர்ந்து நாங்கள் மீண்டும் இணைந்திருக்கிறோம் வணக்கங்க பிறர் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இன்றைய நாளில் நிறைய விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கு ஏற்ற மாதிரியாக நாங்களும் ஒரு குரலை வந்து ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுகிறோம் புறத்தூய்மை நீரான் அமையும் அகத்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் என்ற வகையில் தனது கட்டாயம் அது வந்து அதனுடைய விரிவு அப்படி என்ன இல்லைன்னு சொல்லி ஏன்னா பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற பொழுது புறத்தூய்மை வந்து நீராறு அமையும் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுகிறது நாங்கள் எங்களை நாங்களே புறத்தூய்மை அதாவது உடலை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எங்களை சூழ இருக்கக்கூடிய இடங்களை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் கட்டாயமாக அதை நாங்கள் கழிவினம் சொன்னால் சுத்தமாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை கிடைக்கிறது அதனால தான் இந்த புறத்தூய்மையை நாங்கள் எப்படியெல்லாம் பேணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீரை நாங்கள் பய பயன்படுத்தி புறத்தூய்மையை பேணிக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு வந்து வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த அகத்தூய்மை பற்றி நாங்கள் பேசும்போது எங்களுடைய மனதை நீங்களை <laughs> வந்து சேமிச்சு வச்சிருக்கிறது அது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து தலைவலி வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் அதிக அளவில் காணப்படுதுன்னு சொல்றாங்க ஆகவே வந்து நாங்கள் உண்மை பேச வேண்டும் மனதை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் மனதை சுத்தமாக வைத்திருக்கிறது வைத்திருக்கிறது நிறைய பேருக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அதுக்கு வந்து நாங்கள் இந்த தியானங்களில் ஈடுபடலாம் யோகாசன பயிற்சிகளில் ஈடுபடலாம் சில அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் அமையாதவர்கள் வீட்டில் வந்து சாதாரணமாக எங்களை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு டைம் ஒதுக்கணும் நிறைய பேருக்கு எங்களை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கே டைம் இல்லை ஆனால் மற்றவங்களை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க சாதாரணமாக எங்களுடைய அப்பா கூட சொல்லுவேன் முதல் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் சரி தனிமையில இருந்து உங்களை பற்றி யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அப்போ நான் கூட அதை அதுக்கு பிறகு தான் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரம் வந்து எங்களை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு சங்க நேரம் வர்ற டைம் மற்றவங்களை பற்றி நாங்கள் ஆவலாதியாவது ஒரு பேசுறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் குறையும் அதை விட நல்ல நூல்களை படிக்கலாம் நாங்கள் நிறைய புது புது விஷயங்களை நாங்கள் கெயின் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் மற்றவங்களை பற்றி கதைக்கிறதுக்கு மற்ற விடயங்களை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு டைம் வராதுன்றது சொல்லிக்கொள்ளலாம் இல்லையா கட்டாயம் இன்னொரு விஷயம் அதாவது வந்து நாங்கள் எப்பொழுதுமே மனதை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நிறைய விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் எங்களை பற்றியதான சுயமதிப்பீடு என்பது கட்டாயம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சுய திட்டமுடல் சுயமதிப்பீடு 
வீடு எங்களை நாங்களே எப்படி நாங்கள் பயிற்சியப்படுத்திக் கொள்கிறோமோ அது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் இலக்குகள் நோக்கி செல்வதற்கும் இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்கும் வெற்றிகளை கொண்டாடி கொள்வதற்கும் அல்லது வெற்றிகளை பெற்றுக் அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உதவியாக அமைந்து கொள்ளும் இதை வந்து நிறைய அறிஞர்கள் நிறைய வாழ்க்கையில் சாதித்தவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் எங்களை நாங்களே எப்படி சுயமதிப்பிட்டுக்குள்ள கொண்டு வர்றது அப்படின்னு வந்து இன்றைக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் செய்ய வேண்டும் இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் செய்திருக்கிறோம் நாளைக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் செய்ய போகிறோம் என்கிற சுய திட்டமிடல் இப்படியான பல்வேறுபட்ட விஷயங்களோடு நகர்கிற பொழுது சின்ன சின்ன இலக்குகள் அடைந்து கொள்ளுகிற பொழுது கட்டாயமாக பெரிய இலட்சியம் ஒரு நாள் அடைந்து கொள்ளும் என்பது பல்வேறுபட்ட மகான்கள் சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஆரோக்கிய வாழ்வு இதுவும் வந்து இன்றைய எங்களுடைய இந்த சிந்தனைக்கு ஏற்றாற் போல அமைந்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் எப்படி ஆரோக்கியமாக எங்களை நாங்களே வைத்துக் கொள்வது என்பது தொடர்பாக தொடர்ந்தும் பார்க்கலாம் ஆரோக்கிய வாழ்வு அனைவருக்கும் வணக்கம் கேபிட்டல் தொலைக்காட்சி வழியாக சித்த வைத்தியத்தில் ஆரோக்கியமான நிக வாழ்வு எனும் நிகழ்வில் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நாங்கள் நேற்றைய பதிவில் பார்த்த விடயத்தின் தொடர்ச்சியாக இன்று நாங்கள் பார்க்க இருப்பது அதாவது பாதம் என்றால் எங்கே ஆரம்பிக்கும் என்றால் மூக்கு மூக்கிலே பிறந்து மூக்கிலே மடியும் என்று கூறுவார்கள் அதாவது பாதம் மூக்கிலே ஆரம்பித்து மூச்சு குழாய் ஊடாக சென்று இதயத்தினூடாக உடலெங்கும் பரவி மீண்டும் இதயத்தை வந்தடைந்து சுவாச குழாயினூடாக மூக்கினூடாக வெளியேறுகின்றது எனவே இந்த வாதம் சம்பந்தமானதுக்கு தான் ஆரம்பத்திலே நமது மோதார்களால் கூறப்பட்டது மூச்சு பயிற்சி அதே போல் பித்தம் பித்தம் என்பது என்னவென்றால் நாக்கினால் உணரப்படுகின்ற ஆறு சுவைகள் என்று கூறப்படுகின்றது அதாவது நாக்கிலே ஆரம்பித்து இறப்பை இறப்பையிலிருந்து சிறுகுடல் பெருகுடல் மலக்குடல் உடாக எரிவாயில் முடிவடையும் அதே போல் கபம் எங்கு ஆரம்பிக்கும் என்று பார்த்தால் நாவீன்கள் காணப்படுகின்ற உமிழ் நீர் சுரப்பியூடாக ஆரம்பித்து அது உடல் நூடாக சென்று கிட்னிக்கு சென்று கிட்னி நூடாக எருவாயில் முடிவடையும் என்று கூறுவார்கள் அதாவது எருவாய் மன்னிக்கவும் கருவாயில் முடிவடையும் என்று கூறுவார்கள் எதனூடாகத்தான் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் என்னென்ன நோய்கள் உருவாகும் அது எவ்வாறு விருத்தி அடையும் அது எவ்வாறு மாறும் என்று சித்தர்கள் நோய்களை நிதானத்தை வகுத்துள்ளார்கள் அதாவது ஆரம்ப காலத்திலே ஒரு பழமொழி காணப்படுகின்றது மருந்தும் விருந்தும் மூன்று நாட்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அதாவது நித்தம் மூணால் முத்தம் சலிக்கும் என்பது போல ஒரு விருந்தினர்களாக நாங்கள் அயலர்களுடைய வீடுகளை சென்றுகின்ற பொழுது சலிப்பு ஏற்படுத்தும் அதே போல் ஒரு வைத்தியம் மாறுமா மாறாதா அல்லது அது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடியுமா என்று மூன்று நாட்களிலேயே சில மருந்துகள் கொடுத்த பின்பு நாங்கள் கணித்து கொள்ள முடியும் அதுதான் மருந்தும் விருந்தும் மூன்று நாட்கள் என்று கூறுவார்கள் ஆனால் ஒரு மருந்து சம்பூர்ணமாக குணமடைய வேண்டும் ஒரு நோய் குணமடைய வேண்டும் என்றால் ஒரு மண்டலம் வரைக்கும் சித்தர்கள் மருந்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்கள் அதாவது அது எவ்வாறான விளக்கம் என்றால் அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் என்று கூறுவார்கள் அதாவது எமது சமூகம் எமது சூழலிலே பஞ்சபூதங்களால் ஆக்கப்பட்டது அதே போல் நவக்கிரகங்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் பன்னெண்டு ராசிகள் காணப்படுகின்றன அது மூன்றை கூட்டுகின்ற பொழுது நாற்பத்தெட்டு ஒரு மண்டலம் என்பது நாற்பத்தெட்டு நாட்களை உள்ளடக்கியதே ஒரு மண்டலம் என்று கூறப்படுகின்றது எனவே அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டம் என்பது போல நமது பஞ்சபூதங்களை நடுநிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும் நமது உடலை சீராக்குவதைப் போல பஞ்சபூதத்தையும் நமது உடல் பஞ்சபூதங்களை மாற்றம் ஏற்படுகின்ற பொழுதுதான் அது நோயாக நமது உடம்பில் பிரதிபலிக்கின்றது எனவே அதை சமச்சீராக்குகின்ற செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அதாவது நமது வைத்திய முறைகளிலே கூறுவார்கள் அதாவது காயகல்பம் என்ற ஒரு முறையை விட ரசமணி செய்கின்ற ரசவாதம் என்று சொல்லுவார்கள் ரசவாதம் என்றால் இந்த உடம்பை அழியாது பாதுகாக்கின்றதற்கு ரசத்தை கட்டி ரசமணி செய்கின்ற முறையை காய் பின்பற்றினார்கள் அதே போன்று சில நோய்கள் ஏற்படாமல் கிரக தோஷங்கள் ஏற்படுகின்ற உதாரணமாக கூறப்போனால் இந்த இரத்தம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அதாவது மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற்படுகின்ற பெரும்பாடாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பிள்ளை இல்லாத பிரச்சனையாக இருந்தால் உண்மையில் நாங்கள் அவருடைய சாதகத்திலே ஐந்தாம் இடம் புத்திரஸ்தானம் அல்லது நோய்ஸ்தானத்தை பார்ப்போம் அதே போன்று அவர்கள் செவ்வாய் அல்லது ராக தோஷங்கள் உள்ளனவா பித்துரு தோஷங்கள் உள்ளனவா என்று கூட பார்க்கின்றோம் எனவே அந்த அண்ட பிண்ட கவனிப்புகளை நாங்கள் சரியான முறையில் பின்பற்றிய போது தான் இந்த நோய்களிலிருந்து நாங்கள் பாதுகாப்பப்பட முடியும் அதாவது அந்த மூதாதைகள் கூறுவார்கள் நோய்க்கும் பேர் பேக்கும் பேர் என்று கூறுவார்கள் அதே போல் வேர் பேர் தலைப்பார் மிஞ்சினக்கால் பஸ்ப செந்தூரம் பேர் அதாவது ஒரு மருந்து நாங்கள் சரியாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த நோய்க்குரிய அடி காரணத்தை சரியாக அறிந்து கொடுக்கின்ற பொழுது அந்த நோயிலிருந்து நாங்கள் விடுதலை பெற முடியும் என்பதே அவர்களுடைய கூற்றாக காணப்படுகின்றது நன்றி வணக்கம் இதனுடைய தொடர்ச்சி நாங்கள் நாளைய பதிவிலே சந்திப்போம் அதுவதை உங்களிலிருந்து விடுவெடுக் கொள்வது வைத்திய நிரோஷ் வணக்கம்
ஐக்கிய வாழ்வு பகுதியை தொடர்ந்து இணைந்திருக்கின்ற வணக்கம் கேபிட்டல் நிகழ்ச்சி வாயிலாக நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய விடயம் இந்த துப்புரவை பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறோம் இந்த துப்புரவு இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷன் வந்ததுக்கு பிறகு நிறைய பேரிடையிலே நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய விஷயம் துப்புரவாகத்தான் இருக்கிறது ஏன்னா அடிக்கடி வந்து கைகளை கழுவுறாங்க எங்கள் தங்களை சுத்தமாக வைத்திருக்கிறாங்க சானிடைசர் இல்லைன்னா சோப் அந்த மாதிரி உபயோகித்து அவர்களுடைய கைகளை எப்பொழுதும் தூய்மையாக வைத்திருக்கிறாங்க அதை விட முக்கியமாக சொல்ல வேண்டும் இந்த தும்முற டைம் எங்களுக்கு தடிமன் அல்லது இருமல் வர டைம் தும்மும் போது இன்னொருவருக்கு அதை பரவக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாக இருக்கண்டு எல்லாராலையும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் கைகளை வச்சு தும்மி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் இன்னுமே ஆனால் கைகளை வச்சு கைகளை வச்சு தும்மும் போது இந்த முழங்கையிந்து முன் பகுதியால் தான் தும்ம வேண்டும் என்னென்னா அதற்கு பொருத்தமான டிஷ்யூ அல்லது துணிகளை பயன்படுத்தி தும்ம வேண்டும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இன்னொருவருக்கு அது பரவக்கூடாது என்பதன் காரணமாகத்தான் ஆகவே வந்து நாங்கள் இந்த துணிகள் அல்லது டிஷ்யூக்கள் முழங்கையின் முன்புறம் அதை பயன்படுத்தி தான் தும்மல தும்மும் போது அந்த மாதிரி உபயோகிச்சா மற்றவங்களுக்கு அதை பரவுறது எங்களுக்கு கூட அதை பரவுறது குறைவாக இருக்கும் என்றதை நாங்கள் சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கை கழுவுறத பற்றி ஆரம்பத்திலேயே கூறியிருந்தேன் இந்த ச ச உணவுகள் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நாங்கள் சமைக்கிற போது இந்த உணவு பழக்க உணவுகளை சமைக்கிறதுக்கு முதலும் வந்து நாங்கள் எங்களை கைகளை கழுவ வேணும் அதை மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு முதலும் எங்களை கைகளை நிச்சயமாக கழுவத்தான் வேணும் ஏன்னு சொல்ல அதை விட இந்த சமைக்கிற பாத்திரங்கள் எல்லாருமே வந்து சாதாரணமாக ஐம்பது சதவீதமான மக்கள் சரியான சுத்தத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஐம்பது சதவீதத்தில் அது தொடர்பான விழிப்புணர்வு இல்லாமல் தான் இருக்கிறாங்க இந்த சமைக்கிற பாத்திரங்களை முதலாவது தூய்மையாக வைத்திருக்கோம் ஏன்னா சமையல் அறையில் அதிகமாக வந்து இப்போ நிறைய பேர் வீடுகளில் பள்ளி தொல்லைகள் கரப்பான் பூச்சி தொல்லைகள் எல்லாம் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் ஆனால் அதே எல்லாம் வந்து பொருட்படுத்தாமல் சில பேர் சமைக்க கழுவாமல் கூட அந்த டிஷ் எடுத்து சமைக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்குது இதனால் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றோட்டம் வாந்தி பேதி அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருது ஆரம்பத்தில் இந்த கூடுதலாக வந்து இந்த சின்ன பிள்ளைகள் நாங்கள் பார்க்குறோம் சிறுவர்கள் பாடசாலைக்கு செல்கிறதுக்கு முதலாக அந்த அம்மாமார் அவசர அவசரமாக வந்து சாப்பாடெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த அவசரத்தில் சில வேலை இந்த பாத்திரங்களை கழுவுறதுக்கு மறந்துடுவாங்க இதனால் வர அந்த பிரச்சனைகள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு சரியான கல்வி நடவடிக்கைகளை தொடர முடியாமல் கூட இருக்கிறதுன்றதை நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் இல்லையா நிஜமாக இன்னொரு விஷயம் இந்த சாப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிற பொழுது தான் இந்த உணவு விடுதிகளாக இருக்கலாம் ஹோட்டலாக இருக்கலாம் அல்லது சாப்பாட்டு கடைகளாக இருக்கலாம் இவையெல்லாம் வந்து கட்டாயமாக எப்பொழுதுமே தூய்மையை பேணிக்கு கொள்ள வேண்டும் துப்புரவாக இருக்க வேண்டும் இது தொடர்பாக இந்த சுகாதார பரிசோதகர்களும் அடிக்கடி இது தொடர்பாக அவர்கள் வந்து விசிட் செய்து கொள்வார்கள் அங்கே ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா பிதுப்பகங்களாக இருந்தாலும் சரி இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கட்டாயமாக துப்புரவாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் அதன் மூலமாகவே அங்கே வந்து சாப்பிடக்கூடியவர்களுக்கு சரியான உணவுகள் போய் சேரும் இதன் மூலமாக அவர்கள் நோய் தொற்றுகள்லேருந்து அல்லது நோய் பிடிப்பிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் அனுபவங்களும் <laughs> இதே போலதான் இன்னொரு விஷயம் தாடி வளர்க்கறதாலே நிறைய சுத்தம் இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லிக் கொள்வார்கள் இளைஞர்கள் அழகான இளைஞர்கள் இன்னும் அழகாக தங்களை காட்டிக்கொள்ளணும்ன்றதுக்காக தாடி வளர்த்துக் கொள்வார்கள் இந்த தாடியில வந்து அதிக அளவான நோய் தொற்றுக்கள் இருப்பது அல்லது இதன் மூலமாக அதிக அளவான வைரஸ்கள் பாக்டீரியாக்கள் உருவாகும் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுகிறது ஆகவே தாடிகளை எல்லாம் வெட்டி கிட்டி வலைய வலைய வலிச்சு இருந்தீங்கன்னு துப்புரவாக இருந்து கொள்ளலாம் அழகா இருக்கிறோம் அழக இல்லாம இருக்கிறோம் என்றது அடுத்தப்பட்ட இது வந்து எனக்கு வந்து மைண்ட் வைஸ் கேட்குது நீ முதல்ல வழிடா அதுக்கு பிறகு மட்டவனை சொல்கிறான்ற மாதிரியாக இருக்கு சரி இது எப்படி வந்தாலும் நல்ல விஷயங்களை சொல்லிக்கொள்வோம் இன்றைய நாளில் துப்புரவு அப்படின்றது பற்றி நிறைய விஷயங்களை பேசியிருந்தோம் குறிப்பாக இந்த புறவி புயல் காரணமாக அதிகளவான மழை இந்த மழை நீர் வந்து எங்களுடைய வீடுகளையும் சரி அல்லது வருங்காணிகளில் வெற்றிடமாக உள்ள வீடுகளில் இப்படியான இடங்களில் வந்து தேங்கி நிற்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதை உங்களுடைய குழுக்களாக சேர்ந்த நண்பர்களாக சேர்ந்து இளைஞர்கள் படை இருக்கிறது ஆகவே அவர்கள் மூலமாக இப்படியான விடயங்களை செய்கிற பொழுது நிச்சயமாக டெங்கு மலேரியா போன்ற பல்வேறுபட்ட நோய் தொற்றுக்களில் இருந்து நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருந்து கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயம் உலகையே உலுக்கி போட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா தொற்றில் இருந்து நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் கட்டாயமாக துப்புரவாக இருந்து ஆக வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கடப்பாட்டுக்குள்ளே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இருக்கிறோம் ஆகவே துப்புரவாக இருப்போம் தூய்மையாக இருப்போம் அதன் மூலமாக ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருந்த எல்லாருக்குமே நன்றியை சொல்லிக்கொண்டு மற்றும் ஒரு இனிய நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விட